করছেন তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন রাজ্যপালের সাথে কথা বলছেন প্রত্যেকটি দলের প্রার্থীরা সরাসরি যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যপাল এই মুহূর্তে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছেন যেখানে বাম বিজেপি আইএসএফ এর সেই সমস্ত কর্মী এবং সমর্থকেরা যারা রয়েছেন যারা প্রার্থী মনোনয়ন দিতে তারা দিতে পারেননি বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন এই অভিযোগ তারা করছেন ভাঙড়ের ক্ষেত্রে যে ছবি দেখা গেছিল রাজ্যপাল যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন সেখানে মুড়ি মুরগির মতন যেমন নুড়ি পাথর পড়ে থাকে সেইভাবে বোমা ছড়িয়েছিল কিন্তু কোনো পুলিশ আধিকারিক নয় রাজ্যপালের নিরাপত্তা রক্ষী হাতে করে সেই বোমা সরিয়েছিলেন ফলে বুঝতে পারছেন যে সাংবিধানিক প্রধানের যাত্রাপথ কতটা অসুরক্ষিত গতকাল ছিল এবং সেই ভাঙড়ের পর আজকে ক্যানিংয়ে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস নিঃসন্দেহ নজর থাকবে যে আজকে যখন সি ভি আনন্দ বোস ক্যানিংয়ে যাচ্ছেন সেই ক্যানিংয়ে তিনি কি বার্তা দেন এবং যে কথা তিনি ভাঙড়ে গতকাল বলেছেন যে অ্যাকশন হবে এবং ইনঅ্যাকশনের জন্য কোনো অজুহাত থাকবে না নো অ্যালিবাই ফর ইনঅ্যাকশন এই কথা বলেছিলেন গতকাল রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস একেবারে কড়া অবস্থা নিয়েছিলেন এবং তারপর আজকে রাজ্যের বাইরে তার যাওয়ার নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ সেই কর্মসূচি বাতিল করে ক্যানিংয়ে এসে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এবং আপনারা এটাও দেখতে পাচ্ছেন যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের যারা প্রার্থীরা রয়েছেন যারা নেতা এবং কর্মীরা রয়েছেন একেবারে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাদের বক্তব্য তারা রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরতে চাইছেন এবং এই অভিযোগও তারা জানাচ্ছেন যে যারা সন্ত্রাসের জন্য যারা হিংসার জন্য মনোনয়ন বা নমিনেশন ফাইল করতে পারেননি তারা যেন ফাইল করতে পারেন সেই সুযোগ যেন রাজ্যপাল করে দেয় নিঃসন্দেহে এখন রাজ্যপাল কি বলেন সেদিকে নজর থাকবে তবে প্রাথমিকভাবে প্রশাসনিক যারা আধিকারিক রয়েছেন পুলিশ কর্তারা রয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন কথা বলতে পারলেন এখনো কথা বলতে পারিনি উনি আমাদেরকে কথা দিয়েছেন ইরিগেশন অফিসে উনি আমাদের জন্য সময় দেবেন আমরা ওনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সব বিস্তারে কথা বলবো আজকে সময় একদম আজকেই আজকেই দেখা যাচ্ছে হাতে রয়েছে নমিনেশন জমা দিতে পারেননি এবং একের পর এক যারা বিরোধী যারা প্রার্থী রয়েছেন তাদের যেটা বক্তব্য তারা রাজ্যপালকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছেন এবং রাজ্যপাল কথা দিয়েছেন যে তাদের প্রত্যেকের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি তার হাতে কোনো 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 ক্ষমতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি সেটাকে কিন্তু প্রয়োগ করবেন দেখা যাচ্ছে রাজ্যপাল ফের গাড়িতে উঠে পড়েছেন এখানে পোস্টার পোস্টার দেওয়া হয়েছিল পোস্টার হাতে নিয়ে যারা নমিনেশন ফাইল করতে পারেনি তারা এসেছিলেন আইএসএফ বিজেপি এবং সিপিএম এর যারা প্রার্থীরা রয়েছেন যারা মনোনয়ন দাখিল করতে পারেনি তারা কিন্তু প্রত্যেকে এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন যেটা জানালেন যে তাদের সময় দেওয়া হয়েছে ইরিগেশন ভবনে এবং দেখার যে সেখানে কোনো রকম কোনো রকম শান্তি আলোচনা বেরায় কিনা দেখা যাচ্ছে গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে বিডি অফিসের দিকে কিন্তু তার যাওয়ার কথা হয়েছে রাজ্যপালের এমনটা কিন্তু জানা যাচ্ছে এখন দেখার যে যারা এখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন মনোনয়ন দাখিল করতে পারেনি যে আরজি নিয়ে তারা এসেছিলেন সেই আরজির শেষ পর্যন্ত কি হয় राज्य जुड़े तैरी हो कृषानुदा भांगड़े गतकाल गे आजे को आगाम कर्मसूची स्थित छो ना राज्य बहरे तरह कर्मसूची छो मन राज्यपाल से ही कर्मसूची बिल कर कैनिंग पोचा राज्यपाल 
সবগুলো একসাথে জড়িয়ে দিলে হবে না প্রথম কথা হচ্ছে একটু আগে দেখলাম আমাদের কর্মীর খবরটা আপনি দিলেন যেটা সুজাপুর গ্রামে হয়েছে মালদার কালিয়া চকে সেটা কোথাও লঘু করার চেষ্টা হচ্ছে এটাই যখন বিরোধীরা আক্রান্ত হয় তখন সেটা বড় করে বারবার এক ঘন্টা দু ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা ধরে দেখানো হয় কিন্তু তৃণমূলের প্রাণ সংস্থা বাংলার মিডিয়ার কাছে সেইটাকে লঘু করে দেখিয়ে সম্প্রচারিত হয় টানা আমরা সেই খবর দেখিয়েছি এবং এই খবর এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছি আমরা ইনফ্যাক্ট এইটা আমরা পর্যন্ত বলছি যে ছজন যারা মারা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত এই নির্বাচন পর্বে চার চারজন তৃণমূল কর্মী রয়েছেন ফলে এই ঘটনাকে লঘু করে দেখানোর কোনো প্রশ্ন নেই আমার কাছে তৃণমূলের কর্মী মারা গেল না বিজেপির কর্মী মারা গেল সেটা প্রশ্ন নয় প্রাণহানি হয়েছে একটা মানুষ মারা গিয়েছে সেটা আমার কাছে সব থেকে বড় প্রশ্ন মূলত যেই গুটি কয়েক জায়গাতে ঝামেলা হয়েছে যেটাই আমরা চব্বিশ ঘন্টা ধরে দেখছি সেই গুটি কয়েক জায়গাতে কোথায় হয়েছে যেখানে মূলত তৃণমূল কংগ্রেস আক্রান্ত হয়েছে যেখানে বিরোধীদের সাথে আমরা লুমপেন বাহিনীদের দেখেছি অপরদিকে গভর্নর উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন উনি কি করছেন আমি জানি না তবে ওনার এখতিয়ার আছে কিনা সেই নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে কিন্তু এইখানে দেখলাম বিজেপির সাথে আইএসএফ এর সরাসরি যোগ স্বীকার করছে যে আইএসএফ এর নেতা আমি কৃষ্ণ মিত্র সতেরো ঘোষ দুজনকে থামালাম আমি বলছি আমি এটা নিয়ে বিন্দু মাত্র ভাবিত নই যে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কার যোগ রয়েছে আমি অনেক বেশি ভাবিত যে এক একটা করে প্রাণ ঝরে যাচ্ছে ন দিনে ছটা মানুষ মারা গেল যারা আমি এক সেকেন্ড আবার আমাকে বলতে দিন আমাকে বলতে দিন কৃষ্ণদা বেশ আমাকে বলতে দিন সেটা হচ্ছে যেখানে সেটা হচ্ছে ন দিনে যদি মনোনয়ন পর্ব এবং স্ক্রুটিনি পর্ব চলার মধ্যে ছ ছটা প্রাণ ঝরে যায় এবং আপনি বিশ্বাস করবেন না যে এই মোস্তাফা শেখকে যেভাবে মারা হয়েছে তার ছেলে বলছে হাতর দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে ভাবতে পারেন প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে খুন করা হলো একজনকে এবং এই যদি ঘটনা ঘটে ন দিনে ছ ছ দিনের প্রাণ চলে যায় এরপর প্রত্যাহার মনোনয়ন প্রত্যাহারের ব্যাপার রয়েছে এখন স্ক্রুটিনি পর্ব চলছে তারপরে প্রচার রয়েছে তারপরে ভোট রয়েছে কোথায় যাবে এরপরও বলবেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই অঙ্কন দত্ত প্রথম কথা হচ্ছে নভেম্বরের ন তারিখ দু হাজার বাইশে সাবিনা ইয়াসমিন মালদার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে মালদায় কোনো বিরোধী দলের কর্মী নেই রয়েছে তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই হবে তৃণমূল বনাম তৃণমূল তাহলে কি এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজকে আর আজকে আমি দেখলাম অপরূপা পোদ্দার একটি টুইট করেছেন যে ভায়োলেন্স সন্ত্রাস এই ধরনের শব্দ দায়িত্বশীল মিডিয়ার বলা উচিত নয় তাহলে কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কেউ ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না গ্রাম ছাড়া হবেন আপনাদের অপরূপা পদ্মা শাসক দলের একজন জনপ্রতিনিধি তিনি পরিষ্কার এটা টুইট করছেন যে গ্রাম ছাড়া হতে হবে বিরোধী দলের প্রার্থীদের আমি বলি এরা কি সন্ত্রাসের জন্য দিচ্ছেন না এর জবাব কি রয়েছে তৃণমূলের কাছে এরা তো নিজেদের কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারছে পরিষ্কার অবিলম্বে পুলিশ মন্ত্রী পদত্যাগ করা উচিত পরিষ্কার বিষয় যদি পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ বিজেপি চায় তাহলে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মনি জবাব দাও আমি তো তোমার তৃণমূলে যারা টিকিট পায়নি তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছিল এবং তারপর তারা এই আততাই এই ঘটনার পেছনে রয়েছে এটা যদি সত্যি বলে আমি ধরে নি অভিযোগ তাহলে তো এই খুনের দায় কংগ্রেসকে নিতে হবে অভিষেক 
সাবিনা ইয়াসমিনকে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মন্ত্রী করে দেওয়া উচিত সাবিনা ইয়াসমিনের যে এফিসিয়েন্সি আছে এবং যে ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক আছে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই কারণ সাবিনা ইয়াসমিন যে কথাটা বলতে পেরেছেন সেটা রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখন অব্দি তুমি একটাও প্রেস বিবৃতি দেখতে পেয়েছ গতকাল পর্যন্ত আজ সকাল পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট বলছেন কোনো মৃত্যুর খবর আসেনি সাবিনা ইয়াসমিন মিথ্যা কথা বলছেন এখন অব্দি যে ছজন মারা গেছেন কেউ মারা যায়নি আমি বলছি না নির্বাচন কমিশনার বলছে নির্বাচন কমিশনার কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট এই পুরো ইকোসিস্টেমের সর্বশেষ অথরিটি ফরগেট অ্যাবাউট এভরিথিং আমি জাস্ট একটা অন্য অন্য ভয় পাচ্ছি সাতাশি হাজার নমিনেশান করেছে কম বেশি সত্তর হাজার সিটের জন্য যে সতেরো হাজারের নাম প্রত্যাহার করতে হবে চাপে পড়ে বা অন্য কিছু করে তারা বাঁচবে তো আমি এটা কিন্তু তৃণমূলের কথা বলছি বিরোধীরা সুরক্ষিত নয় আমরা সবাই জানি আমার ভয় লাগছে তৃণমূলের সবাই তৃণমূলকে ভোট দিতে পারবে কিনা তার কারণটা কি গত চার মাসে নান্টু শেখ গত চার মাসে আমোদ আলী বিশ্বাস সেটা কেউ কংগ্রেস করে না কেউ বিজেপি করে না কেউ সিপিএম আমি এরকম করে নাম দিয়ে দিতে পারি স্পেসিফিক প্রশ্ন কৃষ্ণ মিত্রর কাছে সেটা হচ্ছে তৃণমূলের আমি বারবার তৃণমূলের কথা বলছি তৃণমূলের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে চার চারজন তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণ উদা আপনার সরকার আপনার পুলিশ আপনার দলের নেতা কর্মীরা মারা যাচ্ছে আপনার পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারছে না তারপর বিরোধী দলকে নিয়ে ভাবতে হবে না কৃষ্ণ দা আপনি নিজের দলকে নিয়ে ভাবুন আপনার পুলিশ আপনার পুলিশ দুষ্কৃতিদের আটকানোর থেকে সাংবাদিকদের আটকাতে বেশি ব্যস্ত থাকে আপনার পুলিশ যারা দুষ্কৃতিদের খুঁজে পায় না তাদের চোখে একেবারে আমার আমি 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 বলছি সব থেকে বেশি উদ্বেগে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড সব থেকে বেশি উদ্বেগে সেইখানে হয় যখন পুলিশ বলে কোথায় দুষ্কৃতি আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আপনারা ছবি তুলবেন না সাংবাদিক বলে দিচ্ছে দাদা ওইখানে বোমা পড়ছে আপনি আটকান পুলিশ কিছু দেখতে পাচ্ছে না এখন পুলিশ যদি এভাবে বর্ণান্ত হয় যদি দেখতে না পারে কানে যদি কিছু শুনতে না পারে তাহলে চিন্তা করুন আট তারিখ যে সমস্ত গ্রামের মানুষগুলো চৌকাট পেরিয়ে গণতন্ত্রের উৎসব পালন করতে যাবেন তাদের নিরাপত্তা কে দেবে এইটা সব থেকে বড় প্রশ্ন এই প্রশ্ন নিয়ে ছোট্ট একটা বিরতির পর আবার ফিরে আসছি চোখ রাখুন নিবেদনে জিবিজি হেক্সা টিএমটি পাকা হ্যাঁ से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़ीज कंट्रोल कर সারা জীবনের সঙ্গে সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গন্ডির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে বাংলা ঝামেলা চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর
নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরে নটা চটচলতি রোজ রাত নটায় ভোররাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় বাংলা চেঁচামেচি চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর আমি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে আসবো রবীন্দ্রনাথবাবু এতদিন পর্যন্ত একেবারে বিরোধীদের তরফে লাগাতার অভিযোগ করা হয়েছে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা সেটা একেবারে ভাঙড় থেকে শুরু করে একাধিক জেলাতে সেই অভিযোগ বিরোধীরা করেছে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন একেবারে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তিনি ভাঙড়ে যাচ্ছেন তিনি ক্যানিংয়ে যাচ্ছেন কোথাও সাংবিধানিক প্রধানের এই যাওয়া সরজমিনে দেখা পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা প্রশাসনের ওপর সত্যিকার চাপ তৈরি করে একটা প্রেশার তৈরি করে যাতে পরবর্তীকালে অনেক অ্যাক্টিভ রোলে আমরা প্রশাসনকে দেখতে পারি সম্ভাবনা রয়েছে প্রশাসন কেমনভাবে চলছে সেটা আপনার ইলেকশন কমিশনকে দেখলেই বুঝতে পারবেন আমাদের মহতি বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি তিনি একটা কথা মাথায় হাত টেকিয়ে বলেছিলেন যে কুণাল ঘোষ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা একদম ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আজকে উনি বলেছেন সেন্ট্রাল ফোর্স যদি আসে তারা ঘুরবে ফিরবে তৃণমূলই জিতবে আমিও তাই বলছি আপনি দুশো তেতাল্লিশের কে ধারা দেখুন সেখানে পরিষ্কার করে বলা আছে যে ইলেকশন কমিশনার তিনি ঠিক করবেন কিভাবে কন্ডাক্টেড হবে দু হাজার ষোলো সালে এসছিল এবিপি আনন্দ চ্যানেলে দেখিয়েছিল হাজারদুয়ারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই সেন্ট্রাল ফোর্স সুতরাং আবারও আসবে তারা এসে বসে থাকবে রিজার্ভ ফোর্স হয়ে আর ডিস্ট্রিক্ট ইলেকট্রাল অফিসার যারা সেন্সিটিভ পোল সেন্সিটিভ পোলিং বুথগুলো চিহ্নিত করবার তারা বলবেন কোন পাল্টা প্রশ্ন আসে যে তাহলে আপত্তি কোথায় সেন্ট্রাল ফোর্সে সেটা কিন্তু ব্যাপার আসলে সময়টা নষ্ট করতে চাইছে কারণ সুপ্রিম কোর্টও ওই একই নির্দেশ দেবে এই সময়ের মধ্যে তারা চাইছে না তৃণমূল সরকার চাইছে না যে তারা আসুক কারণ বিরোধীদের আরও কিছু মনোনয়ন জোর করে চাপ দিয়ে এটা বাতিল করাতে হবে স্কুটিনিতে করতে হবে এই এই যে ঘটনাগুলো যেগুলো সেন্ট্রাল ফোর্স একটুও অন্তত মানসিক বল জোগাতে পারে সেইটা অন্তত পিছিয়ে দিতে হবে এই কারণেই এই ঘটনাটা ঘটেছে মিত্র প্রথম কথা হচ্ছে সাংবিধানিক প্রধান উনি কিন্তু অর্নামেন্টাল সাংবিধানিক প্রধান উনার কাজ করার কথা রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ এবং অনুমতি সেই জায়গা থেকে একটু সক্রিয় হচ্ছেন বলেই কি এটা তো আমরা দেখছি যেগুলো অবিজেবিত শাসিত রাজ্য আজকে তামিলনাড়ু হোক বিহার হোক আজকে পশ্চিমবাংলা সেখানে সব জায়গায় হচ্ছে আর যেখানে সবথেকে বেশি সন্ত্রাস হচ্ছে মণিপুরে সেখানে স্পিক 
तृणमूल कॉग्रेस आसने जयी होता केंद्रीय बाहन थका ना थार संगे तृणमूल कॉग्रेस दबी मत तेज़ जय पर निर्भर करना आपत्ति क्या तृणमूल बाहन आसाते तृणमूल कॉग्रेस और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन कमिशन प्रश्न अवश्य रही है एक छोट बिर पर फिर सुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सल्यूशन सारा जीवन संगी तो जो सीगारेट खावर इच्छे है से कंट्रोल करो निकोटेक्स दिए एट एक दिन क्योंकि एक दिन निश्चय विश्वास आपनर ओपर निकोटेक्स सर सतटा बड़ी जाए दार्जिलिंग कदम दिन नए सर घंटा एक घंटार जो दार्जिलिंग मुकुटमणिपुर घुरे झाड़ग्राम आठटार मध्य बैक प्लें चाटार कर एक घंटा गोटा राज्य कथा कि हर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबिपी आनंद सतटाय बांगला रोज सन्धे सतटाय बांगला झमेला चाय बांगला खबर चाय बांगला खबर बांगलार खबर सीमा ना शब्दी मध्य लुकिया माना शब्द की जान चोक रागानी एक अदृश्य बेड़ा जा जाटके रखे एक छोट बंदिर मध्य एकम्र सठिक खबर ही गढ़े तुल्बे एक मुक्त समाज से ही जगत गड़ार लक्ष्य को सीमाना ठुकुटी मानब नाम एबिपी आनंद एगिए थे एगिए रखे नजर रखी सारा दिन घटे जावा असंख्य गुरुत्वपूर्ण घटना नहीं एबिपी आनंद नजर नटार चर चलती रोज रत नटाय दिन हाटा जे दिन हाटा आज के केंद्रीय स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री सामने कार्यत बोमाबाजी हो शुद्ध तय नए बारे पुलिस थाना साहेबगंज थाना थे एक सौ मीटर दूरे से बोमाबाजी हर पर घटनागुल स्वाभाविक भाई चोखे आगुन दिए देखिए दीची बारे बारे बी हे मनोनयन पर्व पर स्क्रुटनी पर्व चलते से बेलागाम हिंसा और सन्सर घटना घटे और ठीक यही रकम परिसर मध्य राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन कमिशन सर्वोच्च आदालते कलकता हाईकोर्टे जो बाहन संक्रांत राय तरह बिोधिता को आवेदन जानिए एक बार छवि देखो
तृणमूल कॉग्रेस कर्मी जड़ो कि आगे दो बोमा परपर कूटो बोमा फेटे विजेपी कर्मी पशापी देखा जाए आज के अभिजोग जेपी जो नमिनेशन स्कूटनिर आसे से ही समय तृणमूल कॉग्रेस जरा समर्थक से ही समय तक के बेर मारधर है तुम्हार स्कूटनी तर निशित प्रमाणिक एस पोचर और तरह गाड़ी आटके देा है और तरह जो अभिजोग जाड़ी लक्ष्य कर तीर छोड़ा है और कैकटी तीर तीन देखे और किचुक्षण आगे हमें देखल दुटो बोमा फाटल परपर क्यों एलिक देखा दे चाची जे ओने ये परिस देखान चेषा करब जे से बेस किचु दूरे जेखने तृणमूल कॉग्रेस कर्मी ता क्यों जड़ो एलिक पुलिस आखने पुलिस रही है उत्तेजना रही है एलकाय अपन पुलिस पुलिस रही है विशाल पुलिस बाहन रही है घटनस्थले हमला विजेपी तरफ थे हमला देखते इतिम्य पुलिस पुलिस घटन स्थले पोचे अतरिक्त पुलिस सूपार कुमार सानी राज इतिम्य घटन स्थले पोचे और जरा तृणमूल कॉग्रेस कर्मी छो तक सर इतिमदे पुलिस क्योंकि एने तृणमूल कॉग्रेस कर्मी जाते तेरे एखान सर दीचे और परिस्थिति नियंत्रण चेषा कर विशाल पुलिस बाहन इतिम्य विडिओ अफिस चत्वरे से एकदम विडिओ अफिसर सामने दुपक्ष एकदम अभिजोग कर बिुदे बोमा छोड़ार गुली करार अभिजोग कर निशित प्रमाणिक केंद्र स्वास्थ्य प्रतिमंत्री जेटा अभिजोग कर गाड़ी लक्ष्य कर तीर छोड़ा हो सब मिलिए आज के मनोनयन जो स्कूटनी ता घे रीतिमत रणक्षेत्र चेहरा दिनाटा दो नम्बर ब्लक साहेबगंज दर्शक मन थे निशित प्रामाणिकर कन्वय एर आगे आक्रांत हो गी छोड़ा हो निशित प्रामाणिक अभिजोग कर आज के तब से तीर छोड़ा होता लक्ष्य कर कंतु आसले पुरोटाई हे सुपरिकल्पित चित्रनाट्य नाटक कर निशित प्रामाणिक अभिजोग तृणमूल कॉग्रेस अंकने का आस बेचे थार खुनता 
সিপিএম করেছিল কংগ্রেস করেছিল বিজেপি করেছিল তৃণমূল তৃণমূলকে খুন করায়নি এই বড় স্ক্রিন আপনি দেখাননি আজকে যে যে লোকটা খুন হয়েছে মোজাম্মেল শেখ বলে যাকে বলা হয় সুজা পুরে যে মারা গেছে যে কিন্তু যদিও ইলেকশন কমিশনার বলছেন কেউ মারা যায়নি সেই লোকটা সম্পর্কে সাবিনা ইয়াসমিন বলছেন যে যারা তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে গেছে তারা হচ্ছে খুনের জন্য দায়ী তাহলে দায়টা কংগ্রেসের আর কদিন আগে এই যে এই যে বাইরন বিশ্বাস তাকে তৃণমূলে নিয়ে বললেন এ তো সেটা তৃণমূলেরই ঘরের ছেলে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে গেছিল তখন সে নবজোগ আর অভিষেকের পাশে বসে ঘাট নাচ্ছিল অভিষেক ব্যানার্জি বলছিল তৃণমূলের টিকিট দিয়েই দায়ী কংগ্রেসে গেছিল বাইরনের বেলা একরকম পলিসি আপনাদের তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে যে কংগ্রেসে যাবে সে আসলে তৃণমূল আর সুজাপুরে যখন আপনাদের একটা লোক লোক মার খাবে তখন পলিসি উল্টে গেল যে না তৃণমূলের টিকিট পেয়ে যে কংগ্রেসে গেছে তার জন্ম মৃত্যু সবের জন্য কংগ্রেসের দায়ী তো চলতে পারে আমি ভাই কোনো কথা শেষ করি আপনি পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরে বলেছেন তিন নম্বর কথা হচ্ছে আপনাদেরকে বলছি এবং রবীন্দ্রনাথবাবু যেটা বলছিলেন আপনাদেরকে বলছি এইবারের ইলেকশনে সেন্ট্রাল ফোর্স আরও বেশি করে এই কারণে দরকার কেন দু হাজার আঠেরো একা তৃণমূল মেরেছিল দু তেইশে পাবলিক পাল্টা তৃণমূলকে মারছে এবং বাংলায় গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হবে আমি প্রথমেই এ কথাটা বলে বলছি যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি একটা দল একচেটিয়া ভাবে মেরে যাচ্ছে সেটা সন্ত্রাস কিন্তু যখন দুপক্ষ মিলে যখন রাস্তায় নেমে পড়ে এবং ভায়োলেন্সের উত্তরে পাল্টা ভায়োলেন্স হয় তখন রক্তবন্যা বয়ে যায় এবং কোনো সুস্থ মানুষ আমরা সেটা চাইতে পারি অনুরোধ করছি নৈতিকতার পাঠ সেই মানুষটাকে গিয়ে করান যে মোস্তাফা শেখ যার মারা গেল যার মায়ের কোল খালি হলো তাকে গিয়ে নৈতিকতার পাঠ পড়ান যে পাঁচজন মারা গিয়েছে যাদের কোল খালি হয়েছে যাদের যার ভাই মারা গেছে যার বোন মারা গেছে তাদের গিয়ে নৈতিকতার পাঠ পড়ান আপনি এইখানে নৈতিকতার পাঠ পড়াচ্ছেন এই বলে যে প্রাণ চলে গিয়েছে তাদের নৈতিকতার পাঠ পড়াচ্ছেন আপনি আমার পুলিশ যদি আজকে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতির হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেদের বাঁচাতো আমার কোন আপত্তি ছিল না আপত্তির জায়গাটা এখানে যে ভাঙন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই ভাঙন আমার আইটি হাবের গেটওয়ে যে কটা জায়গা আমার অ্যাকচুয়ালি টিম টিম করে জলে সেখানে আমার অন্য রাজ্যে ছেলে মেয়েরা আছে তারা দেখছে সকালবেলা অফিস যাওয়ার সময় তার রাস্তায় বোমা পড়ে থাকছে এই জায়গাগুলো আমার একটা ভালো বিজ্ঞাপন নয় নিঃসন্দেহে আমি বলছি কোন রাজ্যের কাছে এটা ভালো বিজ্ঞাপন হতে পারে না যেখানে ভোট আট তারিখে ভোট তার এতদিন আগে থেকে পর পর দেহ পড়ে যাচ্ছে আমি বলছি কোথাও না একটা মানে ভীষণ ব্যক্তি হিসাবে রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে একটা উদ্বেগের জায়গা যে আমরা প্রতিদিন বসে যেন লাশ গুনছি গতকাল ছিল পাঁচ আজকে হলো ছয় কালকে গিয়ে কত হবে আমরা এইটা গুনছি একজন এই সময় এসে দাঁড়িয়ে সুস্থ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে এই ছবিটা আমাদের দেখতে হচ্ছে ছবির কথা যখন বলছি কিছুক্ষণ আগে কৃষ্ণ মিত্র একটা ছবি দেখাচ্ছিলেন দর্শকদের আজকে আরেকটা ছবি দেখিয়েছেন কুনাল ঘোষ কুনাল ঘোষ কি ছবি দেখিয়েছেন আমি দেখাবো আপনাদের এবং যে অভিযোগ করেছেন শোনাবো এবং তাই নিয়ে আলোচনা চলবে দেখুন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিয়েকে চিঠি পাঠাচ্ছেন এবং এর থেকে এটা শুধু সৌজন্য নয় এটা আনহোলি নেক্সাসটা ইলেকশন ওরিয়েন্টেড নেক্সাস আব্বাস সিদ্দিকি তার একটা জাস্ট ছ সেকেন্ডের একটা ভিডিও দেখুন কি বলছেন
गठित होवहित हम जेपिर संगे आई एस एफ ए आई एस एफ एर माध्यम वामपंथी अंध तृणमूल बिोधी सुविधादी जोट हो जे नौसाद सिद्दिकी जे स्क्रीन शट दूटी देखा गई नौसाद सिद्दिकी तक कईलास विजयवर्गीय नित्यानंद राय केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर राष्ट्रमंत्री तार पीए के चिठी पाठा शुद्ध सौजन्य नी नेक्सा इलेक्शन ओरियंटेड नेक्सास जे अफिसार की बदली कर दिन इत्यादि एगुल परिष्कार देखा जाब्य जो स्क्रीनशट सत्य है तो हमें आई एस एफ के सामने रेखे नौसाद सिद्दिकी एवं आो कयक घोष ममता बनार्जी एक नम्बर चोर शारदार कूणाल घोषर भिडियो एडिटेड एक छ सेकेंडर क्लीप आउट अफ कन्टेक्स कोट करा नए शुभ्रम जिज्ञेस कर कूणाल घोष निजे बदि सत्य हो कन्सेशन उन्नी निजे जानें ना सत्य क्या क्योंकि उन्नी जे ममता बंदोपाध्याय शारदार एक नम्बर चोर उन्नी कि सत्य ना कि मिथ्ये जदि उन्नी सत्य ममता बनार्जी जेल बहरे क्यों और जो उन्नी मिथ्ये उन्नी जेल बहरे क्या पुरो अभिजोग जार बिुदे से नशाद सिद्दिकी तो एबधि प्राय पंद्रह सोलह तैरिपी शुभेंदु अधिकार तृणमूल कॉग्रेस मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री संगे कथा स्वाभाविक कथा दूरे सर जनसाधारणसेप धारणा करते जनगण के बीच जनगण के भोटे निर्वाचित हो 
আমার সাথে যদি বিজেপির এক টাকা লেনদেন থাকতে প্রমাণ করতে পারে বাংলার জনগণ ভাঙড়ের জনগণ যে শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে মেনে নেব তবে একটা কথা যারা গুজব ছড়াচ্ছে আমার যারা আইটি দায়িত্বে আছে মিডিয়া যারা ম্যানেজমেন্টে আছে তাদেরকে অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যারা যারা যেটা করছে সেটা সংরক্ষণ করে রাখছে এই ভোটের সময় আমি এই বিষয়ে মাথা দেব না ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব তারা যে পরামর্শ দেবে সেই মতো আমি এগিয়ে যাব। নওশাদ সিদ্দিকি বলছেন যে নজর ঘোরানোর কৌশল কৃষ্ণ মিত্র কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন না যে রাজ্যপাল যেমন একের পর এক জায়গায় যাচ্ছেন সেটাও আসলে নজর ঘোরানোর কৌশল কিন্তু যেখান থেকে নজর ঘুরবে না ঘোরা উচিত নয় সেটা হচ্ছে একের পর এক প্রাণহানি সেইখানে কবে পূর্ণচ্ছেদ পড়বে কারণ আট তারিখে ভোট রয়েছে এটা মাথায় রাখতে হবে বিরতির পরে ফিরছি আমরা কি উন্নত গুণমানের আশা রাখতে পারি যদি আমাদের প্রযুক্তি পুরোনোই থেকে যায় শুধুমাত্র একটি বিপ্লব আসল পরিবর্তন আনতে পারে যেমন এপসেন ইকো ট্যাঙ্ক প্রিন্টার্স হিট ফ্রি প্রযুক্তির দৌলতে এটি কম শক্তি খরচ করে অল্প ইভেস তৈরি করে আর প্রিন্টিং এর খরচেও সাশ্রয় হয় এটি শুধু একটি প্রিন্টার নয় এটি হলো একটি বিপ্লব জয়েন দি ইকো রেভলিউশন উইথ মি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য আপনি এত কিছু করেছেন সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য ব্যানাজার যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গন্ডির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে বাংলা ঝামেলা চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরি নটা চরচি রোজ রাত নটায় ভোররাত থেকে রাত ভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় বাংলা চেঁচামেচি চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর
कलकता हाईकोर्टर माननीय प्रधान विचारपति डिविसन बेच जो राय दिए से शेष पताये बला हम सेंट्रल फोर्स नहीं द कस्ट टू बी बर्न बै देंट्रल गवर्नमेंट एंड नो पार्ट अफ इट टू बी चार्ज टू द गवर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगल अर्थात केंद्र बाहन मोतन करते हैं जैसे काना कोड़ी राज्य के तरह खरच बहन करते हैं पुरोटा केंद्र सरकार बहन करेंगे हमार रवींद्रनाथ बाबू का चाहिए प्रश्न हे इतिम्य राज्य सरकार पांचटा राज्य के बाहन चेहे पंचायत निवाचन जो जार जो एक विपुल व्ययभार बहन करते हैं जैसे सेंट्रल फोर्स फ्री ते पा जा गोटा भारत छिचिक्षार पड़े गल इंडिया चैनल गो देखने बार बार कर फोकस पंचायत समस्त पोलिंग बूथे सेंट्रल फोर्सेस कथा बला राज्य पक्षे एक बार बार शुरू सेंट्रल फोर्स आसुक जे क्यों आसुक तक बाराबणी भांगड़े को ब्लके कोथाय बोम एरिया डमिनेशन लोकल पुलिस एरिया डमिनेशन कर समय तक बसिए रखु जा करुक खूब सुंदर एक नारेटिव तैयारी है बाट पुरस्कृत कर सर्वोच्च आदालते राज्य और कमिशन गलो महामान्य सर्वोच्च आदालत की निर्देश दे क्यों मृत्यु मिचिल कार्य तो देखी से दाड़ी पड़े तो बड़ प्रश्न रेखे अनुष्ठान शेष करब छोट्ट बिरतर पर देख सतटा बांगला चोक रखु ए बीपी आनंदे काल दखले ग्राम बांगला निवेदन शालीमार सूत नार करते मेरा पेयर शालीमार लक्स कोजी एटा नहीं तो किचू नहीं को पावर बै बांगाल ऐतिह्य संभार भारतवर्षे एक पैंत बेसि शहरे सेंको गोल्ड एंड डायमंड बेनारसी मानी शाह टेक्सटाइल मंगल बेनारसी शाह टेक्सटाइल बारासात हिंदुस्तान पार्क और काचरापाड़ा एबिपी वेडिंगस डट कम आसल परिचय सफल परिणय पार्टनर बै मुखरोचक भलो खान सुस्थ थ सुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सल्यूशन सारा जीवन संगी एकम्र सठिक खबर ही गढ़े तुल्बे एक मुक्त समाज से जगत गड़ार लक्ष्य को सीमाना ठुकुटी मानबो ना एक 
সাতটায় বেরিয়ে যাবে সাতটায় হ্যাঁ কোথায় যাবে দার্জিলিং কতদিনের জন্য দিন নয় স্যার ঘন্টা এক ঘন্টার জন্য দার্জিলিং হয়ে মুকুটমণিপুর ঘুরে ঝাড়গ্রাম হয়ে আটটার মধ্যে ব্যাক হ্যাঁ প্লেন চাটার করেছো নাকি এক ঘন্টায় গোটা রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে তার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট এবিপি আনন্দ সাতটায় বাংলা রোজ সন্ধ্যে সাতটায় खबर एबीपी आनंद एगिए थे एगिए रखे निवेदन कर राज्यपाल भोटे आगे राज्य नदी ने सन्सि छय तबुओ केंद्र बाहन पर आपत्ति सुप्रीम कोर्टे राज्य कमिशन सन्स नहीं राजभवने नालिश बजेपी पाल्ट तृणमूल सरगरम देख रत आठटा पापिया संगे डायरेक्ट एडमिशन इज ओपन इन गुरु नानक आई एच एम लिमिटेड सीट डेंट 
the real scent of success. Unique biscuit. Tor ko jokhon tunge. Unique biscuit chai shonge. Doctor's choice katchi ghane shorshet dil. Shadi ruth shobe actai choice. Doctor's choice. Mon Mohun Jadu Malum. Dad haja chulka nir obbarth ho shod. Mon Mohun Jadu Malum. Shopnu puro nir shathi. Adi Mohini Mohun Kanjila. Lakhon arokha chhe apnar shahori. तृणमूल खड़ग्राम शुरू कर नवग्राम कि भांगर दिखे दिखे अशांति मालदार सूजापुर तृणमूल नेता के राज्यपाल सीफी आनंद बोस अधिकारी संगे बैठक करें झाड़ग्राम कि भांगर ए नवग्राम सूजापुर खुन से तृणमूल टिकट ना पे कॉग्रेस कॉग्रेस तृणमूल टिकट ना पे जो दिए खुन कर घटनार पिछले तृणमूल तरफ थे अभिजोग तोला हम विधायक तथा सेच प्रतिमंत्री सबिना यासमिन अभिजोग कर अभिजोग अस्वीकार कर कॉग्रेस तरफे मनोनयन पर्व एके बारे शुरू दिन थे गत न तारीख खड़ग्रामे कॉग्रेस कर्मी खुन हो नवग्राम एरपर भांगर से तीनजें खुन घटना ने बार मालदार सूजापुर पंचायत निर्वाचन स्क्रुटनी पर्व चलकालीन खून होते हल तृणमूल नेता के मालदार सूजापुर सूजापुर तृणमूल नेता मुस्तााफा शेख तीन दोपुर डेढ़ा नागद बाड़ी फिर पथ धरे बाड़ी जा समय तरह अतर्कित हमला चालाना है मारधर है हाथुरु दिए आघात है बुके बोले अभिजोग कर परिवार लोक एरपर ही क्यों ताके हासपत् नहीं जान स्थानीय बसिंदारा चिकित्सक मृत बोले घोषणा करें घटना घर रीतिमत राजनैतिक चापानतर शुरू हो राज्य प्रतिमंत्री सबिना यासमिन अभिजोग जे जरा सद्य तृणमूल झेड़े टिकिट ना पे कॉग्रेस जोदान कर ता घटनारे जुक्त जदिव कॉग्रेस तरफ थे अभिजोग अस्वीकार कर सिंह ए बी पी आनंद मालदा पंचायत निर्वाचन आबहे और प्राण छोड़ एर आगे खड़ग्राम शुरू कर नवग्राम कि भांगरार एरपर मालदार सूजापुर खून हलन एक तृणमूल नेता चाहिए <laughs> दल कर
অর্থাৎ মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়ার পর স্ক্রুটিনি পর্বে ও একই রকমের সন্ত্রাস অব্যাহত মালদার সুজাপুরে আর তৃণমূল নেতার মৃত্যু হলো এবং ইতিমধ্যে তৃণমূলের তরফে যেটা অভিযোগ করা হচ্ছে যে তৃণমূল ছেড়ে যারা টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তারাই হচ্ছেন আততাই যারা কিছুদিন আগে তৃণমূল থেকে তৃণমূলের দলটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা টিকিট তাদেরকে দিনি টিকিট না পাওয়াতে তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছে এখন কংগ্রেসে গিয়ে গুন্ডারাজ করে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানকে আজকে খুন করেছে আমরা ইমিডিয়েট প্রশাসনের কাছে এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে আবেদন রাখছি কারণ এটা আইডেন্টিফাই प्रधान तृणमूल কখনো কেউ তৃণমূলে ছিল কখনো কেউ তৃণমূলে আছে তৃণমূলের অন্তদ্বন্দ্বের পরিণাম এগুলো তৃণমূল যে বাংলায় দুর্নীতির সংস্কৃতি তৈরি করেছিল তারই পরিণাম তদন্ত করে দেখুক পুলিশ কোনো অসুবিধা নেই কংগ্রেসের খুন করার ক্ষমতা নাই কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই নির্বাচন কমিশন আমি তো বলছি বর্তমানে যিনি নির্বাচন কমিশন আছেন তার শরীরী ভাষা আর তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা বোমা মারছে তাদের শরীরী ভাষার সঙ্গে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই তৃণমূলের এজেন্ডাই বাস্তবায়িত করতে তাকে বসানো হয়েছে এতগুলো ঘটনা ঘটছে তিনি নির্বিকার তিনি বারবার কোনো কথা শুনতেই পাচ্ছেন না তিনি তাকে যখন বলা হচ্ছে বললেন আমার কাছে কোনো ইনফরমেশান আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি আর শ্রুটিনি পর্বে এই সন্ত্রাসের ছবি উত্তেজনার ছবি যে শুধুমাত্র মালদাতে তা নয় কোচবিহারের দিনহাতে দু নম্বর ব্লকের সাহেবগঞ্জ সেখানে সংঘর্ষে জড়ালো বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীরা সেখানে বিডি অফিস থেকে বিজেপি প্রার্থীদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ করা হয় বিজেপির তরফ থেকে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশেদ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে সেখানে তীর ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ যেভাবে বিজেপি প্রার্থীদের মারধর করা হয় পুলিশের সামনেই গোটা ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ प्रचंड I had seen for myself what happened here. I have heard with my own ears the tales of war that are narrated to me by the victims. 
I am deeply distressed that a section of the misguided political elements, they consider human lives as fallen leaves to be cornered and trashed. This is not an acceptable situation. The common man has got the right to exercise his franchise without fear or favor. I find a lack of confidence among them, intimidation, strong arm tactics, flexing the muscles. These are all reported here. This is not acceptable. This goes against the basic tenet of democracy. Mobocracy seems to be taking over democracy. This does not bring credit to anyone down the line. As governor, I have a commitment. I have a commitment, not only to the Constitution of India, but also to those who framed the Constitution. Who framed the Constitution? As a preamble states, we the people of India, Hamlog, we the people of India, give to ourselves this Constitution. Therefore, the governor, who is supposed to be the custodian of the Constitution, has to defend the rights of the common man. In Constitution, the right to life is guaranteed. The right to universal adult franchise is also guaranteed. Whenever there is an encroachment on any of these, I will certainly defend it with all my might. Because the people want it, the Constitution wants it. I am a student of literature. To quote Shakespeare, as flies to the wanton boys, as flies to the wanton boys, are we to the politicos, they kill us for their sport. This is Shakespeare. Unfortunately, at least in some pockets where I visited, I see the deterioration of democracy. I do not want to generalize on this. I have seen only two, three places for that. The tales of woe which were told to me by the victims is something we should open up our, all our eyes. I am here determined to stand by the people to see that their inalienable right of free and fair election will be guaranteed in letter and spirit. And you know, in Kolkata, the Honorable High Court has given a verdict which states in unequivocal terms certain steps to be taken to ensure that election is free and fair. Certainly we will do this. Atrocities, intimidation, violence will not be tolerated. As a man on the street says, Chalbona, Chalbona, Hobena, Hobena. That is going to be the approach towards vandalism, towards violence, which is marring the political ethos of the state. But one good thing is that today, as I came here, I had a discussion with some of the survivors of the victims elsewhere. I took it to the government. The chief secretary was alerted, and he took prompt action. I also saw here some of the police officers whose hands were bruised, hurt by bricks. That also I saw. This is a time when all right-thinking people have to stand together. This Malay has to end. Violence has to end. There should be free pro This Bengal should become, as Rabindranath Tagore said, where the mind is without fear and the head is held high. For that, I stand committed. I am sure I will be with the people of Bengal to guard their inalienable sacred right to exercise their vote without fear. Thank you. Sir, what action are you going to take? Sir, what action? What action will you take, sir? Please, 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 come to the end. Come to the end. चोक रखूँ निबेदों ने जीडीजी हेक्सा टीएमटी पक्का है। बोटे डाकी राज्य नौ दिने शंत्रशेष बोली छोए तो वो केंद्रों बाहिनी नीति आपूत्ति सुप्रीम कोर्टे राज्य कमिशन शंत्रशेष ने राज्य बाबू ने नालिश बीजे पेट पालता चुना मूल शर्करों देखूँ रात आठ टाइप आपिया शंगे। डायबिटीज कंट्रोल करार जो आपने ऐतो किचु करे चल। No thanks। ताई आम्रा आपना जो किचु करार चिष्टा करे चल। बजाज अलियंस लाइफ इंश्योरेंस इन्हें चे डायबिटिक टर्म प्लान। इंडियर एक मात्र टर्म प्लान जा डायबिटिक दे जो नहीं तोई। ए प्लान आपना के हेल्दी लाइफस्टाइल बेचना और जो नो रेनुअल प्रीमियम रूपोर रिडक्शन उदाय। 
समझो हो गया सुप्रीम माने नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन सारा जीवन संगी আমরা কি উন্নত গুণমানের আশা রাখতে পারি যদি আমাদের প্রযুক্তি পুরোনোই থেকে যায় শুধুমাত্র একটি বিপ্লব আসল পরিবর্তন আনতে পারে যেমন এপসেন ইকো টাঙ্কিন্টার্স হিট ফ্রি প্রযুক্তির দৌলতে এটি কম শক্তি খরচ করে অল্প ইভেস্ট তৈরি করে আর প্রিন্টিং এর খরচেও সাশ্রয় হয় এটি শুধু একটি প্রিন্টার নয় এটি হলো একটি বিপ্লব জয়েন দি ইকো রেভলিউশন উইথ মি নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরে নটা চট চলতি রোজ রাত নটায় ভোররাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় বাংলা ঝামেলা চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট বন্দির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে বাংলার খবর
গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে শুধুমাত্র স্পর্শকাতর এলাকায় নয় গোটা রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া সেই সময়সীমা অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘন্টার ডেডলাইন আজকেই শেষ হচ্ছে তার আগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন ই ফাইলিং রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বৃহস্পতিবারে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানোর নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করার মতন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এমনই দাবি রাজ্যের चोख रखने जी डी जी पक्का है ভোটের আগে রাজ্যে নদিনে সন্ত্রাসের বলি ছয় তবুও কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের রাজ্য কমিশন সন্ত্রাস নিয়ে রাজভবনে নালিশ বিজেপির পাল্টা তৃণমূল সরগরম দেখুন রাত আটটায় পাপিয়ার সঙ্গে নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দ নজরি নটা চট চলতি রোজ রাত নটায় ভোররাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় সবাই জানতে চায় কি হয়েছে আমরা জানতে চাই কেন হয়েছে সবাই জিজ্ঞেস করে কারা করলো আমরা জিজ্ঞেস করি কারা করালো বাংলায় দেশে কি বিশ্বে দিনের সারা ফেলে দেওয়া ঘটনা নিয়েই এবিপি আনন্দে ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সব দৃষ্টিকোণ সবার দৃষ্টিভঙ্গি এক ঘন্টায় ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন সোম থেকে শুক্র রাত আটটায়
চাটা দে কি বাংলা পক্ষপাত চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর আনন্দ সাতটায় বাংলা রোজ সন্ধে সাতটায় সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গন্ডির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলায় জেলায় অশান্তি যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে ক্যানিং গেলেন রাজ্যপাল গতকাল ভাঙড়ের পর আজ ক্যানিং এ সিভি আনন্দ বোস আজ রাজ্যের বাইরে যার কথা ছিল তার কিন্তু আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের নালিশের পরই ক্যানিং গেলেন রাজ্যপাল ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা পঞ্চায়েত ভোটের আগে হিংসা অব্যাহত এবার মালদায় তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন সুজাপুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানকে পিটিয়ে খুন স্ক্রুটিনি পর্বেও বেলাগাম সন্ত্রাস আট দিনে খুন হলেন ছজন বাঁশ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে সুজাপুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান মোস্তাফা শেখকে খড়গ্রাম ভাঙড় নবগ্রামের পর এবার সুজাপুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান মোস্তাফা শেখকে খুন প্রার্থী খুন প্রতিবাদে সুজাপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ তৃণমূলের তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগদানকারীরাই আততাই অভিযোগ তৃণমূলের যারা কিছুদিন আগে তৃণমূলের থেকে তৃণমূলের দলটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে টিকিট না পাওয়াতে তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছে এখন কংগ্রেসে গিয়ে গুন্ডারাজ করে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানকে খুন করেছে সমস্ত জায়গাতে তৃণমূল কংগ্রেসের যে 
তাদের ইন্টারনাল যে ক্ল্যাশ চলছে এটা তারই প্রতিফলন আমি এইসব কিছু এখন ছেড়ে দিয়ে একটা কথাই বলবো এই রাজ্য সরকার বারংবার তো কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতি আনাস্থা দেখাচ্ছে আমরা বলছি রাজ্য পুলিশ সর্বৈবভাবে ব্যর্থ এর জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রস্ত নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ আতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভাঙড়ে সন্ত্রাসের ছয় এফআইআর তিনটি শতপ্রণোদিত মামলা পুলিশের অথচ রিপোর্টই নেই বলে দাবি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ভারতে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র শুরুতে যে খবর রাখবো আপনাদের সামনে এবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিজেপি এবং আইএসএফ এর মধ্যে গোপন আতাতের অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস আজ একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কুনাল ঘোষ সেই বৈঠকে আব্বাস সিদ্দিকির একটি ভিডিও দেখিয়ে তিনি বিজেপি এবং আইএসএফ এর মধ্যে গোপন আতাতের অভিযোগ তুলেছেন তিনি প্রশ্ন তুলছেন দু হাজার একুশের ভোটের আগে কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের মধ্যে কিসের কথা হয়েছিল তিনি আরও বলছেন যে বিজেপি এবং আইএসএফ এর মধ্যে আতাতের অভিযোগ রয়েছে একই সঙ্গে টুইট করেছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য কুনাল ঘোষ যখন এই অভিযোগ করছেন তিনি বলছেন কি ভাই যান বিজেপির দালালি ফাঁস হয়ে গেল বিজেপির হাতের পুতুল হয়ে ভোট কাটার খেলানো অংশাদের এভাবেই আজ আক্রমণ করেছেন কুনাল ঘোষ অন্যদিকে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলছেন সিপিএম কংগ্রেস আইএসএফ এবং বিজেপির মধ্যে গোপন আতাত রয়েছে আমরা যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যে স্ক্রিনশট দেখতে পেয়েছি এবং যে ভিডিওটি পেয়েছি আমাদের সরাসরি অভিযোগ যে বিজেপির হাতের পুতুল হয়ে 
কিছু মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য এই আইএসএফ দলটি গঠিত হয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে বিজেপির সঙ্গে আইএসএফ এবং আইএসএফ এর মাধ্যমে বামপন্থীদের এই অন্ধ তৃণমূল বিরোধী সুবিধাবাদী জোট হয়েছে যে নওসাদ সিদ্দিকির যে স্ক্রিন শট দুটি দেখা গিয়েছে তাতে এই নওসাদ সিদ্দিকি তিনি তখন কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং নিত্যানন্দ রায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তার পিএকে চিঠি পাঠাচ্ছেন এবং এর থেকে এটা শুধু সৌজন্য নয় এটা আনহোলি নেক্সাসটা ইলেকশন ওরিয়েন্টেড নেক্সাস যে এই এই অফিসার কি বদলি করে দিন ইত্যাদি এগুলো পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের বক্তব্য যদি এই স্ক্রিনশট সত্য হয় তাহলে আইএসএফ কে সামনে রেখে নওসাদ সিদ্দিকি এবং আরো কয়েকজন তারা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন ভোট কাটার খেলা খেলছেন কিছু মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন আপনি মানহানির মামলা করতে পারেন আপনি সিভিল ডিফামেশন করতে পারেন আপনি ক্রিমিনাল ডিফামেশন করতে পারেন কিন্তু সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসও সুপ্রিম কোর্টে যাবে ভোট পর্ব এসব মিটলে যথাযথ সময়ে যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারে থাকার সুবিধা নিয়ে বিজেপি কিভাবে ইলেকশন কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে পুলিশ অফিসারদের বদলির সুপারিশ বিজয়বর্গীয়র কাছে যাচ্ছে নওসাদ সিদ্দিকির মাধ্যমে তার মানে কিভাবে নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করেছিল বিজেপি এই আইএসএফ কে প্রমোট করার জন্য পাশাপাশি আব্বাস সিদ্দিকি তৃণমূল যখন এই অভিযোগ করছে তখন পাল্টা নওশাদ সিদ্দিকি তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন ভোটের আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল দেখুন প্রথমেই বলি এই বিষয়টাকে আমি পাত্তা দিই না এটা অ্যাকচুয়াল তৈরি করা হয়েছে আমার মাইন্ডকে ডাইভার্ট করে দেওয়ার জন্য আমার মাইন্ড যে এখন নির্বাচনের পরে আছে সেটা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সাথে সাথে জনসাধারণ যাতে আইসেফের প্রতি বিদ্রুপ ধারণা করতে পারে বা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা রাখা বাজে চিন্তা ভাবনা আনে সেই জন্য এটা করার চেষ্টা করছে তো এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছো হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে যথেষ্ট সজাগ আছে আমি বাংলার জনগণকে বলছি আমি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি আমার সাথে যদি বিজেপির এক টাকার লেনদেন থাকতে প্রমাণ করাতে পারে বাংলার জনগণ ভাঙড়ের জনগণ যে শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে মেনে নেব তবে একটা কথা যারা গুজব ছড়াচ্ছে আমার যারা আইটি দায়িত্বে আছে মিডিয়া যারা ম্যানেজমেন্টে আছে তাদেরকে অলরেডি আমি বলে দিয়েছি যারা যারা যেটা করছে সেটা সংরক্ষণ করে রাখছে এই ভোটের সময় আমি এই বিষয়ে মাথা দেব না ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসবো এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব তারা যে পরামর্শ দেবে সেই মতো আমি এগিয়ে যাব। বিজেপি এবং আইএসএফ এর মধ্যে গোপন আদাতের অভিযোগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কি বললেন দেখুন দেখুন প্রথমে তো এই যে চ্যাট গুলো বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আগে তো তদন্ত হতে হবে যে এই চ্যাট অরিজিনাল না ফটোশপে বানানো হয়েছে আমি তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে নরেন্দ্র মোদীর চ্যাট বানিয়ে দিয়ে দিতে পারি তো আধা ঘন্টা সময় লাগবে এখনকার যুগে তো সেই তদন্ত হোক আর সব থেকে বড় কথা তদন্ত হোক যে পিআরের সাথে যদি নিত্যানন্দ মুন্সির পিআরের সাথে এই চ্যাটিং হয়ে থাকে নওশাদের সেটা হোয়াটসঅ্যাপ যাকে আমরা এন্ড টু এন্ড এনক্রিপ্টেড মেসেজ বলে জানি সেই মেসেজ তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে পৌঁছলো কি করে তাহলে কি যে স্পাইওয়ারের কথা বা যে সফটওয়্যারের কথা পেগাসাস না কি সেটা কি দিদির কোনো পুলিশ অফিসার জার্মানি বা ইসরায়েলে গিয়ে সেটা কি গোপনে কিনে এনেছেন সেই প্রশ্নটা তো সবার আগে উঠে যায় তাহলে তো তার তদন্ত হওয়া উচিত কারণ এই ধরনের সফটওয়্যার কিনতে গেলে বা এই ধরনের স্পাইওয়ার কিনতে গেলে কেন্দ্রীয় সংস্থার পারমিশনের প্রয়োজন হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সেই পারমিশন নিয়েছে পঞ্চায়েত ভোটের আগে কালীঘাটে আজ তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক ছিল সেই বৈঠকের পর বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে করা বার্তা দিল তৃণমূল কংগ্রেস বলা হচ্ছে দলের নির্দেশ সমান্য করে নির্দল যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রত্যাহার না করলে দরজা বন্ধ মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে চিরকালের জন্য দরজা বন্ধ কালীঘাটের বৈঠকে বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে এভাবে করা বার্তা তৃণমূল কংগ্রেসের 
একই সঙ্গে তারকা প্রচারকের ধাঁচে জেলায় জেলায় প্রচারে নামবেন পঞ্চাশ জন নেতা নেত্রী অর্থাৎ পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে তারকা প্রচারকের ধাঁচে জেলায় জেলায় পঞ্চাশ জন নেতা নেত্রী তারা প্রচার করবেন বাইশে জুন থেকে জেলায় জেলায় পঞ্চায়েতে প্রচারে নামবেন এই পঞ্চাশ জন নেতা নেত্রী আমার এই খবর সূত্র মারফত निश्चयी सुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सल्यूशन सारा जीवन संगी बांगला चेचा मेचे चाय ना बांगला खबर चाय बांगला खबर बांगलार खबर झमेला चायर चायर खबर सीमा ना शब्द मध्य लुकिया माना शब्द की जान चोख रांगानी एक अदृश्य बेना जाए जाटके रखे एक छोट गंडर मध्य एकम्र सठिक खबर ही गढ़े तुल्बे एक मुक्त समाज से ही जगत गड़ार लक्ष्य को सीमाना ठुकुटी मानब नाम एपी आनंद एगिए थे एगिए रखे राज्यपाल राज्यपाल के फिर कुछित आक्रमण मदन मित्र शकुन था आकाशे और नजर था भागारे जानता एन देखी शकुन था आकाशे नजर था भांगरे ये तो महा मुश्किल आपनर नजर भांगरे क्या एक मणिपाल रास्त जान एक उत्तर प्रदेश जिलागुल जान उन्नी लाइने ना एसे 
কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না পঞ্চায়েত ভোটের আগে বোবা বারুদে স্তূপে বীরভূম শান্তিনিকেতনের লোহাগড় গ্রামে মাঠের মধ্যে থেকে একষট্টিটি তাজা বোমা উদ্ধার করলো পুলিশ আর অন্যদিকে নানুরে একটি পানাপুকুরের মধ্য থেকে প্লাস্টিকের জার ভর্তি বোমা উদ্ধার করলো পুলিশ দেখুন মাঠের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে বোমা কোথাও প্লাস্টিকের জারে বোমা ভর্তি করে পানাপুকুরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে শুক্রবারের পর শনিবার ফের বীরভূমের দু জায়গা থেকে উদ্ধার হলো তাজা বোমা শুক্রবার লালমাটির জেলার আমোদপুর গ্রামে তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বোমা উদ্ধার করে পুলিশ বোমা মজুতের অভিযোগে আটজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করে সাঁইথিয়া থানা সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শান্তিনিকেতনের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লোহাগড় গ্রামে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা শনিবার ভোররাতে নানুরের ব্রাহ্মণখণ্ড গ্রাম থেকেও তিরিশটি বোমা উদ্ধার হয় স্থানীয়দের একাংশের দাবি এলাকায় সন্ত্রাস সারাতে গ্রামের মধ্যে ভরে পানা পুকুরে বোমাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের মাস্কেট বাহিনী মস্তান বাহিনী মাফিয়া বাহিনী এরা বম বারুদ বন্ধুক একত্রিত করছে সাথে সাথে এইগুলোকে নিয়ে মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রকে লুট করার একটা প্রচেষ্টা দেখাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পশ্চিমবাংলা একটা অরাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে প্রশাসন তৎপর আছে এবং প্রশাসন বিভিন্ন জায়গা থেকে ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে বহু বোম উদ্ধার করেছে এখনো পুলিশি তৎপরতায় গত কালো বোমা উদ্ধার হয়েছে আমরা চাই নির্বাচনের আগে সমস্ত রকমের অস্ত্র শস্ত্র বেআইনি উদ্ধার হোক এবং নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হোক আটই জুলাই হতে চলেছে গ্রাম বাংলার হাই ভোল্টেজ ভোট যুদ্ধ তার আগে পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্ব ঘিরে তেতে উঠেছে বাংলা বোমাবাজি সংঘর্ষ রক্তপাত থেকে খুনো খুনি বাদ যায়নি কিছুই এখন যেভাবে জেলায় জেলায় বোমা উদ্ধার হচ্ছে তাতে গণতন্ত্রের উৎসব আদৌ শান্তিপূর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে দিকে দিকে হামলা ও বোমা উদ্ধারের ঘটনার প্রতিবাদে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এদিন জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয় বিজেপি ভাস্কর মুখোপাধ্যায় আবির ইসলাম ও এরশাদ আলমের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ বীরভূম সাড়ে সাতটায় সারা দিন নিবেদন করছে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা কো পাওয়ার বা এস আর এম বি টিএমটি চ্যাম্পিয়ন্স কি পার্সন ধূপকাঠি মানে মধুকুঞ্জ মধুকুঞ্জ ভোলা ধূপকাঠি দাঁত হাজা চুলকানি আর গোড়ালি ফাটার জন্য হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন চোখ রাখুন নিবেদনে জি ডি জি হেক্সা টিএমটি পাকা হ্যাঁ ভোটের আগে রাজ্যে নদিনে সন্ত্রাসের বলি ছয় তবুও কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের রাজ্য কমিশন সন্ত্রাস নিয়ে রাজভবনে নালিশ বিজেপির পাল্টা তৃণমূল সরগরম দেখুন রাত আটটায় পাপিয়ার সঙ্গে শিরোনাম এই মুহূর্তে মনোনয়নের পর স্কুটিনি পর্ব ঝরল প্রাণ মালদা সুজাপুরে তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন প্রতিবাদে বিক্ষোভ জাতীয় সড়ক অবরোধ মনোনয়ন থেকে স্ক্রুটিনি নদিনের রাজ্যে বেলাগাম সন্ত্রাসের বলি ছয় তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খুন অভিযোগ তৃণমূলের অস্বীকার কংগ্রেসে দিনহাটায় তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ পড়ল বোমা নিশীতের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের সঙ্গে বচসা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শিরোনাম এই মুহূর্তে
সহযোগী নেবে দাও সিক্স কা জাদু দাঁত হাজা চুলকানি আর হবে না হয়রানি সিক্স কা জাদু মল কুলে খাড়া সমৃদ্ধ কুলের অন অ্যানিমিয়া কমাতেও হিমোগ্লোবিন বাড়াতে দারুণ সাহায্য করে অরিও ফার্মাস গ্যাস অন গ্যাস অম্বল ও আলসারে স্বস্তি পেতে পাঁচ দশকের ভরসা সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গী ক্যানিংয়ে পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিংয়ে গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রস্ত নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালেন মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্ক্রুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্ক্রুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নেই তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন ভোটা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল 
ভারতের স্তূপের ভূম ফের শান্তি নিকেতন নানুরে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল 61 টি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র भोरत थे कि रात भर बांग्लार कोठाई की होती है ताई नहीं एबीपी आनंदो आज बांग्लाई रोज रात छाड़े नोटाई एबीपी आनंदो एक ये था के एक ये रखे निवेदन करलिगेंट स्टील इंडिया नम्बर वन किस टी बार भरोसा देखा जाए ना टीके जाए भांगड़ेर पर सन्स विध्वस्त कैनिंग राज्यपाल कथा मनोनयन दीते नापारा बाम आई एस एफ प्रार्थी संगे मनोनयन पर स्क्रुटनी पर्व झरल प्राण मालदा सूजापुरे तृणमूल नेता के पीटिए खुन प्रतिबदे विक्षोभ जतियों सड़क अवरोध मनोनयन स्क्रुटनी नदी ने राज्य बेलागाम सन्सर बलि छय तृणमूल के टिकट ना पे कॉग्रेस जोग दिए खुन अभिजोग तृणमूल अस्वीकार कॉग्रेस भरोसा शोपजुगी नहीं बेदाव। डॉफ़ एंड डॉटर ग्रामर क्वेश्चन मंच, नेक्टर राइट ट्रैक, डॉफ़ एंड डॉट, लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी, जोया जीरा क्रीम क्रैकर, चीनी बाद, दारुन शाह। डायरेक्ट एडमिशन इज़ ओपन इन गुरु नानक आईएचएम लिमिटेड सीट्स Denver Deodorant, the real scent of success. Unique biscuit, torko jokhon tunge. Unique biscuit chai shonge. Doctor's choice kachchi ghane shorshet tel. Shadir utshobe ekta choice. Doctor's choice. Mon Mohan Jadu Malum, dadhaja chulka nir obbertho ushod. Mon Mohan Jadu Malum. Shopnu puro nir shathi. Adi Mohini Mohan Kanjila lakhon aroka chhe apnar shahori. नमस्कार देखें ए बीपी आनंद अपन संगे हमी पापिया शुरू कर सरगरम अर्थ नय की नय स्वच्छलता नये आो एक विपन्न विस्य अंतर्गत रक्तर भेतरे खेला क्लान जीवनानंद दास सत्य क्लान जो दिन दिन देखते हैं क्यों दिन दिन बी कारण मनोनयन पर्व शुरू हार समय आज अब्दि अर्थात स्क्रुटिनी न दिन राज्य बेलागाम सन्स शिकार छय कब शेष होते रक्तपात प्राण हानि कब मिले प्रभा आलोचन करब आलोचनार्जन संगे स्टूडियो अतिथिरा रही है क्योंकि शुरूते ही अपन सामने रखब खरग्राम भांगर नवग्राम पर सूजापुरे आज के जे छवि देखा गल आो एक तृणमूल नेता के खून होते हलो भोटे आंगे बांगल् केंद्रीय बाहन आशा ठेकाते जेदिन सर्वोच्च अदालते गल कमिशन से ही दिन ही राज्य और एक राजनैतिक खुन घटना और जानिए तोलपाड़ गोटा राज्य देखो तरह आसब आलोचन कखो पॉन्ट ब्लैंक ट्रेंस माथाय गुली कखो बाश रड दिए पिटिए खून पंचायत भोट पर्व मध्य फिर प्राणहानी बांगल् केंद्रीय बाहन आशा अटकाते मरिया जेदी सुप्रीम कोर्ट अब्दि पहुंचे गल राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन कमिशन ठीक से दिन ही मालदार सूजापुरे पिटिए मारा हल तृणमूल नेता के एकदि के जो रक्तपातर अबिरामधार अब्याहत तक केंद्रीय बाहन आशा अटकाते चाहे सरकार जोरालो हे प्रश्न शनिवार दोपुर देता नागद बाड़ी फिर सूजापुर बालुपुर ग्रामे बसिंदा तृणमूल के प्रातन पंचायत प्रधान मुस्ताफा शेख तक ही बाड़ीत देशो मीटर दूरे तारोपर चढ़ाओ है तीन चार जन अभिजोग हाथुड़ी दिए बुके आघात 
মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তৃণমূল থেকে তৃণমূলের দলটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা টিকিট তাদেরকে দিনি টিকিট না পাওয়াতে তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছে এখন কংগ্রেসে গিয়ে গুন্ডারাজ করে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানকে আজকে ফোন করেছে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হয়েছে কোথাও যদি কংগ্রেসের খুন করার ক্ষমতা থাকে সন্ত্রাস করার ক্ষমতা থাকে তারপর সরকারি দলকে মারার ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই কংগ্রেস কেন্দ্রের বাহিনী মোতায়েন করার জন্য দুবেলা করে কোটে কেন দরখাস্ত করে বলুন এবার পুলিশ অন্ত করে দেখুক বেকার এগুলো কথা কংগ্রেস কাউকে খুন করতে যায়নি তৃণমূলেরই অন্তর্দ্বন্দ্বের সমস্ত পরিণাম পঞ্চায়েতমুখী বাংলায় গত ন দিনে ছজন খুন হলেন নয় জুন খরগ্রামে খুন হন কংগ্রেস কর্মী পনেরোই জুন ভাঙরে দুই তৃণমূল কর্মী ও এক আইএসএফ কর্মীর প্রাণ যায় ওই দিনই নবগ্রামে খুন হন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবার মালদায় খুন হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান এরই মধ্যে উত্তর দিনাজপুরে চোপড়ায় সিপিএম কংগ্রেসের মিছিলে গুলি চালানো হয় এক তরুণ সিপিএম কর্মী গুলিবিদ্ধ হন তিনি এখন ভেন্টিলেশনে রয়েছেন মুর্শিদাবাদে নবগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীর বাবাকে মারধর করা হয় সব মিলিয়ে বাংলায় ভোট উৎসবে সবের স্তূপ আর এখানেই বিরোধীদের প্রশ্ন এর পরও কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসা আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে কেন লড়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার ও কমিশন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী মানুষের লাশ পড়ছে আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এত সুন্দর বন্দোবস্ত এই ভূভারতে কেউ কখনো দেখেনি কি বলবেন মুখ্যমন্ত্রী কালিয়াচকে গিয়ে ওখানকার মানুষকে বলে আসুন আমি শান্তির ব্যবস্থা করেছি তাই আপনি তৃণমূলের কর্মী আপনি খুন হয়েছে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই বর্তমানে যিনি নির্বাচন কমিশন আছেন তার শরীরি ভাষা আর তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা বোমা মারছে তাদের শরীরি ভাষার সঙ্গে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই তৃণমূলের এজেন্ডাই বাস্তবায়িত করতে তাকে বসানো হয়েছে এতগুলো ঘটনা ঘটছে তিনি নির্বিকার খুনের পর শেষ প্রতিমন্ত্রী তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল করুণাময় সিংহ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও অনির্বাণ বিশ্বাসের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ দেবাংশ আজকে কি যুক্তি দেবে আমার জানা নেই কিন্তু তার সঙ্গে আমি আরও একটা অ্যাড করব রাজ্য নির্বাচন কমিশন কি বলছেন স্কুটিনি শেষ কি রিপোর্ট দিচ্ছেন বেআইনি বন্দুক এগারোটা উদ্ধার হয়েছে কার্তুজ বাহাত্তর উদ্ধার হয়েছে গতকাল পর্যন্ত নিহতের হিসেব নেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন বলছে যে গতকাল পর্যন্ত নিহতের হিসেব নেই মনোনয়ন পর্ব থেকে পাঁচজন অব্দি খুন হয়ে গেল স্কুটিনি আজকে আরেকজনের মৃত্যু হলো এ তো শাসকের শাসকের মৃত্যু হলো এই নিয়ে চারজনের মানে এই কমিশনের ভরসায় ভোট ভোট হবে এই রাজ্য পুলিশ মানে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তোমরা এত আপত্তি জানাচ্ছ সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছেন সে যেতেই পারো মানে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু প্রশ্নটা এখানে যে বিরোধীরা কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইছে তাদের নিরাপত্তার জন্য কিন্তু রাজ্য পুলিশে তো তোমরা ভরসা রাখছ তাহলে শাসক দলের নেতা কর্মীদের মতো হচ্ছে কেন প্রাণ যাচ্ছে কেন প্রশ্নটা তো এখানে প্রথমে এ বিপি আনন্দের সকল দর্শককে শুভ সন্ধ্যা জানাই এবং এখনও অব্দি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারাই প্রাণ হারাক না কেন সে আমার দলের ব্যক্তি হোক বা অন্য দলের ব্যক্তি হোক তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং এরম ঘটনা অনভিপ্রেত যেন না হয় আর কিন্তু দিদি আমার একটা কথা বলুন আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিপক্ষে কেন দু সালে যখন মীরা পাণ্ডে নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সেই সময় তো কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছিল সেই সময় রাজ্যের যারা প্রধান বিরোধী দল ছিলেন বা তৎকাল তখন ততদিনে কংগ্রেসের সাথে আমাদের জোটও ভেঙে গিয়েছে ইউপিএ সরকার শেষ সময় কংগ্রেস সিপিএম প্রত্যেকে সেন্ট্রাল ফোর্সের দাবি করেছিল মীরা পাণ্ডেও গিয়েছিলেন আদালতে সেন্ট্রাল ফোর্স এসেছিল এবং সেন্ট্রাল ফোর্সেই গোটা রাজ্যের নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে কিন্তু উনপঞ্চাশ জন মানুষ মারা গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এই সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ভোট হওয়ার পর নাম্বার টু দু হাজার একুশের বিধানসভা নির্বাচনে যখন সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ভোট হলো আমরা তো রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিরাপত্তার কথা বলছি তৃণমূলের লোক মারা যাচ্ছে সিপিএমের কংগ্রেসের আইএসএফের এটা নিয়ে আলোচনা করছি এই সেন্ট্রাল ফোর্স শীতলকুচিতে পাঁচজন সাধারণ মানুষকে মেরে দিয়েছিল তারা কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নয় তাদের হাতে একটা ডান্ডা ছিল না একটা লাঠি ছিল না আর বাংলার মাটিতে পুলিশ গুলি মেরে সাধারণ মানুষকে হত্যা করে দিচ্ছে ভোটের সময় আমি বিরত করতে বাধ্য হচ্ছি এখন তো কেন্দ্রীয় এখন তো কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই 
এখন তো রাজ্য রাজ্যে রাজ্য পুলিশই রয়েছে তাহলে এতগুলো প্রাণ চলে গেল কারো এর দায় কে নেবে না আমরা তো বলছি অনভিপ্রেত কিন্তু তারপরেও আমরা বলছি তারপরেও এখানে ও ও তারপরেও এখানে অন্য রকম কোন কথা কোন শব্দ কি খাটে আমি সজলদার কাছে আসব আমি বলছি কোন শব্দ না না কোন কথার বিষয় নেই একজন মানুষ মারা গেল দুঃখ जीवनतलारीवनतल কি রশিদ মোল্লা বা কিছু নাম হবে তার বাড়ির লোকেরা কি অভিযোগ করছে এখানে আত্মার শান্তি কামনা করছে ওখানে বাড়ির লোকেরা বলছে যে টাকা দিয়ে তৃণমূলের লোকেরা লড়াই করতে গেছে কদিন আগে একটা বহুল প্রচারিত আমরা সোশ্যাল মিডিয়া টিভিতে অনেক জায়গায় দেখেছি যে একটি ছেলেকে গাছে বেঁধে রাখা হয়েছে সে বলেছে আমার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল গুলি করবার জন্য আমি প্রশ্ন রাখতে চাই আত্মার শান্তি কামনা করবে আর একদিকে টাকা দিয়ে বন্ধু কাতে দিয়ে দশ বারোটা দানা দিয়ে পাঠিয়ে দেবে যে তারা গুলি মারবে মানুষকে এইটা কেমন ধরনের নিতে হয় সজলদা ঠিক বলেছো সজলদার কাছে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শীতলকুচি সেন্ট্রাল ফোর্সকে কারা পাঠিয়ে গুলি দিয়ে পয়সা দিয়ে দানা ভরে দেওয়ার জন্য কারা পাঠিয়েছিল তোমরা পাঠিয়েছিলে প্ল্যান করে ইচ্ছা করে করেছিল তো করেছিল তো ইচ্ছা করে সেই কারণে পরে কোন তদন্ত করা নেই সেই কারণে কোন ইন্টারনাল তদন্ত করা নেই সেই কারণে আরে কারা থেকে এসেছিল করেছিল আরে ভাই তোমরা তো সেন্ট্রাল ফোর্সের সম্পর্কে কোনো কথা বলছো না কিছু ঘটি নেই তোমরাই তো সেন্ট্রাল ফোর্সের বিপক্ষে শীতল কুচিতে মানুষগুলো মারা যাওয়ার পর তোমরা নেতারা ডিফেন্ড করেছিল তোমাদের নেতারা এফিসিয়েন্ট ডিফেন্ড করেছিল ফোন করে ডিফেন্ড করেছিল মানুষে এখন গতকাল রাজ্য राज्यपाल this is not acceptable this goes against the basic tenet of democracy mobocracy seems to be taking over democracy this does not bring credit to anyone down the line i am here determined to stand by the people to see that their inalienable right of free and fair election will be guaranteed in letter and spirit violence will not be tolerated as a man on the street says chalbona chalbona hobena hobena that is going to be the approach towards vandalism towards violence which is marring the political ethos of the state where the mind is without fear and the head is held high for that i stand committed i am sure i will be with the people of bengal to guard their inalienable sacred right to exercise their vote without fear 
একদম জিত্ত যথা ভয় শূন্য উচ্চ যথা শীল আমি সমিতার কাছে আসবো সমিতা বারবার এই কথাটা ফিরে আসছে কবিগুরুর কথাটা বারবার সব সময় আমি মনে করিয়ে দেবো গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী নন্দীগ্রামের সময় যখন সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন তখন তৃণমূল তার প্রশংসা করেছিল শাসকের সুর সব সময় এক সমিতা এখন তৃণমূল এই রাজ্যপাল গেছেন কেন সেই নিয়ে আপত্তি তুলছেন মুখ্যমন্ত্রীকে তো শপথ বাক্য পাঠ করেন রাজ্যপাল এবং কুৎসিত ভাষায় রাজ্যের তরফে রাজ্যের মন্ত্রীরা তাকে কুৎসিত ভাষায় বিধায়করা তাকে আক্রমণ করছেন মদন মিত্র কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করছেন যেটা সত্যি মুখে আনতে আমার খারাপ লাগছে উচ্চারণ করতে খারাপ লাগছে আমি বলছি এরকমটা কেন হবে সমিতা প্রথমেই বলি যে বললেন না মদন মিত্র ওনার নামটা বোধ আমার টেলিভিশনে কেন কোথায় উচ্চারিত হওয়া উচিত না ওনার যে কর্মকাণ্ড ওনার যে লাইফস্টাইল ওনার যে বিবৃতি সেগুলো সভ্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর আমি মনে পার্সোনালি মনে করি দ্বিতীয় নম্বর আজকে এনারা রাজ্যপাল গেছেন প্রতিবাদ করছেন একটা সময় যখন প্রায় তেরো জন লোককে মারা হয়েছিল আমার লালগড়ের পাশে সেইখানে আমরা বেশ কিছু মানুষ কলকাতা থেকে গেছিলাম ওইটা যাওয়ার পেছনে কারা আমাদেরকে হেল্প করেছিল আজকের যারা শাসক দল আমি নেতাইয়ের ঘটনা বলছি তারা কিন্তু আমাদের সাপোর্ট দিয়েছিলেন যাতে আমরা নেতায় যাই এবং নেতাই থেকে যাতে আমরা দিল্লি দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করি এরা প্রতিটি জায়গাতে একই করছেন এবং দ্বিতীয় কথা আমার খুব খারাপ লাগে যখন দেবাংশুর মতো এবং তরুণ আমি বলবো ওর মধ্যে যথেষ্ট ট্যালেন্ট রয়েছে এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা তারা যখন আজকে যে কোনো কারণে সেটা আর্থিক হতে পারে পলিটিক্যাল হতে পারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারে যে কোনো একটা কিছু আমি স্পেসিফিক কিছু বলছি না সেই কারণে অন্যায়টাকে এক মিনিট প্লিজ এক মিনিট অন্যায়টাকে যখন সত্য বলে ভাল পজিটিভ বলে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করে সেখানে মানুষের মৃত্যুটা আগে বলছে মানুষের মৃত্যু চাই না যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় যুবরাজ তিনিও বারবার বলছেন যে না আমাদের আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই এই তার নমুনা আমরা দেখছি ভাবছেন যে বাংলার মানুষ কিছু বোঝেন না সবাই সব বুঝছেন আমি তো বলছি যে ওই আড়াই হাজার পুলিশ কর্মী ছাড়া আজকে আমাদের শাসক দলের যিনি সারা বাংলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটি জায়গায় গিয়ে উনি ভোট নিয়ে আসুক সারা বাংলায় আড়াই হাজার আজকে উনি যখন মুভ করছেন ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওনার ইউজ অফ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ বলছেন কিন্তু গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন হয়েছে আর মনোনয়ন পর্বে পাঁচ আমি আবারও বলছি আগে আগের পঞ্চায়েত ভোটে এক মিনিট প্লিজ আগের বার যখন প্রায় একশো জনের উপর মারা গেছিলেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন জনগণকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন কেন গণতান্ত্রিক উপায় নাকি ভোট হয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে গোপালকৃষ্ণ গান্ধী নিয়ে যে আলোচনাটা বারবার হয় গোপালকৃষ্ণ গান্ধী কিন্তু তৃণমূল নমিনেটেড রাজ্যপাল ছিলেন না তৃণমূল কংগ্রেস তখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দাদা তোমার সময় বলিনি তোমার সময় বলিনি দাদা তোমার সময় বলিনি প্লিজ প্লিজ রাজ্যে গণতন্ত্রের কথা বলছো প্যানেলে গণতন্ত্র রাখো দাঁড়াও দাঁড়াও नमिनेशन क्षेत्र देखते सम्पूर्ण उल्टो एक चित्र सम्मिलित बिोधी राजनैतिक दलगुल রাজনৈতিক দলের লোক আমি তো আমার দলের বক্তব্য এস্টাবলিশ করতে চাইবো আপনার তাহলে কোথায় আটকাচ্ছেন সমিতা এটা বলতে নিরপেক্ষ মানুষের যে उसे हम बटरफ्लाई बनाएंगे और उसे महकता गुलाम और उसे फैब्रिकेटर जी कुतुब मीनार कैसे बनाएंगे ये जादू की छड़ी से एस आर एम बी रियल एट स्टील है स्मूथ और फ्लेक्सीबल जो बनाए ग्रिल्स को खूबसूरत और लोगों को दीवाना क्या मास्टर स्ट्रोक है मैडम मेरा नहीं एस आर एम बी रियल एट स्टील का सर बेल हो गई सर 
ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য আপনি এত কিছু করেছেন নো থ্যাংকস তাই আমরাও আপনার জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছি বাজাজ অ্যালিয়েন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স এনেছে ডায়াবেটিক টার্ম প্ল্যান ইন্ডিয়ার একমাত্র টার্ম প্ল্যান যা ডায়াবেটিকদের জন্যই তৈরি এই প্ল্যান আপনাকে হেলদি লাইফস্টাইল বেছে নেওয়ার জন্য রিনিউয়াল প্রিমিয়ামের উপর রিডাকশনও দেয় সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গে তো যখন সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয় সেটা কন্ট্রোল করো নিকোটেক্স দিয়ে এটা একদিনে হবে না কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই হবে আমাদের বিশ্বাস আছে আপনার ওপর নিকোটেক্স আমরা কি উন্নত গুণমানের আশা রাখতে পারি যদি আমাদের প্রযুক্তি পুরোনোই থেকে যায় শুধুমাত্র একটি বিপ্লব আসল পরিবর্তন আনতে পারে যেমন এপসেন ইকো ট্যাং প্রিন্টার্স হিট ফ্রি প্রযুক্তির দৌলতে এটি কম শক্তি খরচ করে অল্প ইভেস্ট তৈরি করে আর প্রিন্টিং এর খরচেও সাশ্রয় হয় এটি শুধু একটি প্রিন্টার নয় এটি হলো একটি বিপ্লব জয়েন দি ইকো রেভলিউশন উইথ মি ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙনের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙরে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন বা যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রশ্ন নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালেন এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হতে দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের বাংলা চেঁচামেচি চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য ব্যানাজা জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট বন্দির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে
একদিকে মালদা এক তৃণমূল নেতার প্রাণ চলে গেল অন্যদিকে দিন হাটায় স্ক্রুটিনি পর্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ওপর হামলা হয় এমনটাই অভিযোগ এবং পুলিশের সামনেই বোমাবাজি চলে আমি জয়ন্তদার কাছে আসবো জয়ন্তদা কেন্দ্র বাহিনীর আপত্তির জায়গাটা কোথায় রাজ্যের এর পাশাপাশি জানতে চাইবো রাজ্যকে আটচল্লিশ ঘন্টার ডেডলাইন দিয়েছিল আদালত আজকেই সেই সময় সন্ধ্যেবেলায় সেই সময় সীমা শেষ হয়েছে মানে এরপর কি হতে পারে আমি জানতে চাইছি হাইকোর্টের নির্দেশের সেক্ষেত্রে কি অবস্থান রইল আচ্ছা প্রথমে একটা ছোট কথা বলি যে এই অনুষ্ঠানে বারবার এসছি এবং একটা সময় এসছিলাম যখন প্রচুর বোমা উদ্ধার হচ্ছিল বিভিন্ন গ্রামে বা কোথাও ঝোপের ধারে কোথাও জলার ধারে কখনো বস্তায় কখনো বালতিতে বোমা পাওয়া যাচ্ছিল এবং এবং ধন্য ধন্য করা হচ্ছিল যে পুলিশ নাকি ভীষণ ভালো কাজ করছে বোমা উদ্ধার করছে তো আমি বলেছিলাম যে এটাতে পুলিশের কৃতিত্বের কিছু নেই যারা বোমা নিয়মিত বানায় তারা কিছু উচ্ছিষ্ট দিয়ে দিয়েছিল পুলিশকে পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিল সেই বোমা উদ্ধার করে তারপর বিভিন্ন মিডিয়াতে ধন্য ধন্য হয় সেখানে পুলিশের কৃতিত্ব কিছু ছিল না আমি খুব দুঃখী যে আমার কথাটা মিলে গেছে এই যে মুড়ি মুড়কির মতো বোমা এটা কিন্তু শুধু পঞ্চায়েত ভোট উপলক্ষে তৈরি করা তা নয় যেটা নিয়মিত তৈরি করা হয় সেগুলোই কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে এটা গেল প্রথম দ্বিতীয় দিক হচ্ছে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের যে রায় এখন অব্দি সেটাই বহাল কেউ সুপ্রিম কোর্টে গেছেন কি না সেখানে মামলা গৃহীত হয়েছে কি না এটা কিন্তু আমরা জানি না এমনও হতে পারে যারা মামলাকারী যারা আবেদনকারী তারা মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে ছুটে গিয়ে বললেন যে দেখুন আপনার দেওয়া রায়টা কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না আপনি হয় পুনরায় রায় দিন না হলে কন্টেন্ট হচ্ছে বলে একটি চিন্তা ভাবনা করুন বা পুনরায় রায় দিন কি হবে আমরা জানি না কিন্তু যা মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন এখনও অব্দি সেই রায় বহাল কারণ সেই রায়ের ওপরে কোনো স্টে নেই সেই রায়ের ওপরে কোনো অন্তর্বর্তী আদেশও নেই এবার আমার আর একটা কথা আছে মাননীয় রাজ্যপাল নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল তো সেই প্রসঙ্গে বলি যে মাননীয় রাজ্যপাল কিন্তু সাংবিধানিক প্রধান তিনি শুধুই দেখনদারি বা তাকে কলের পুতুল করে বসিয়ে রাখার পদ কিন্তু নয় সেটা এর আগের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ধনখড়ের বেলাতেও আমরা দেখেছি তিনিও এরকমই বিভিন্ন জায়গায় ছুটে ছুটে গেছেন এবং একটা গেল গেল রব উঠেছে যেটা ভাবার যেটা কেউ দেখছেন না সেটা হলো আগের মাননীয় রাজ্যপাল কিন্তু বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট এই দেশের এবং রাজ্যপাল যেহেতু তাকে সরাসরি মাননীয় প্রেসিডেন্ট তাকে পদে বসান শপথ বাক্য পাঠ করান তাকে পদে বসান কাজেই এই রাজ্যপালের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের অফিসের কিন্তু একটা সরাসরি যোগাযোগ থাকে রাজ্যপাল কিন্তু এই রিপোর্টগুলি সরাসরি পাঠাবেন প্রেসিডেন্টের অফিসে যেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু মাননীয় শ্রী ধনখড় আমরা জানি না ভবিষ্যতে কি হবে তবে একটা লিয়াজও উনি যে মেনটেন করছেন রাজ্যপালকে আজকে মদন মিত্র আক্রমণ করেছেন কি করুচিকর ভাষায় রাখবো আপনাদের সামনে কিন্তু একটা বিরতির সময় হয়েছে সঙ্গে থাকবে राज्यपाल स्थानीय সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড় এখানে একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর উনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা 
মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিম বাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রশ্ন নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছে নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হতে দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্ক্রুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্ক্রুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন ভোটা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতের স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন নানুরে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র অভিযোগ তৃণমূলের এটে উঠতে না পেরে নতুন গুজব রটাচ্ছে শাসক শিবির পাল্টা সুর চড়িয়েছে নৌসাদ দেখুন দু সালের বিধানসভা নির্বাচন যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা কর্মীরা নেতৃবৃন্দ মরণপণ লড়াই করছেন বিজেপির বিরুদ্ধে সেই সময় এই নৌসাদ সিদ্দিকি তিনি তখন কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং নিত্যানন্দ রায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তার পিএ কে চিঠি পাঠাচ্ছেন এবং এর থেকে এটা শুধু সৌজন্য নয় এটা আনহলি নেক্সাসটা ইলেকশন ওরিয়েন্টেড নেক্সাস ভাঙড়ে নৌসাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আইএসএফ এর সঙ্গে জোর টক্কর চলছে তৃণমূলে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ প্রথমে তৃণমূলের থেকে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নৌসাদ আর এবার তার লক্ষ্য পঞ্চায়েতেও কড়া লড়াই দেওয়া আর এই আবহী পুরনো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট দেখিয়ে আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকির সঙ্গে বিজেপির আতাতের অভিযোগে আরও সরব হল তৃণমূল এই শাসক দল আমাদের বিরুদ্ধে একাধিক চক্রান্ত করেছে আমাকে ভয় দেখানো হয়েছে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে মারা হয়েছে 
লোক দেখানো হয়েছে অনৈতিকভাবে একচল্লিশ দিনের উপরে জেল খাটিয়েছে আমাকে তো এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে নৌসাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের হাতিয়ার হোয়াটসঅ্যাপের কিছু স্ক্রিনশট যেখানে কয়েকটি নাম দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের দাবি আইএসএফ এর বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকির সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের ব্যক্তিগত সহায়ক এবং বিজেপির তরফে বাংলায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ব্যক্তিগত কথোপকথনের নমুনা এই সমস্ত স্ক্রিনশট এই স্ক্রিনশট দেখেই নৌসাদ সিদ্দিকিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস যদি এই স্ক্রিনশট সত্য হয় তাহলে আইএসএফ কে সামনে রেখে নওসাদ সিদ্দিকি এবং আরো কয়েকজন তারা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন ভোট কাটার খেলা খেলছেন কিছু মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন আমরা দাবি করছি অবিলম্বে বলুন এটাই স্ক্রিনশট ঠিক না ভুল যদি ভুল বলেন আপনি মানহানির মামলা করতে পারেন আপনি সিভিল ডিফরমেশন করতে পারেন আপনি ক্রিমিনাল ডিফরমেশন করতে পারেন স্বাভাবিকভাবে তিনি ভাবছেন আইএসএফ যদি শক্তিশালী হয় তাহলে পরে মুসলিম ভোট ব্যাংক বা সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাবে এবং সেই জন্য তিনি তার এই প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন বিজেপি এর মধ্যে কোথায় আছে আইএসএফ লড়ছে ভাঙরে বিজেপি তো গোটা রাজ্যে আছে আইএসএফ তার গোটা রাজ্যে নেই প্রথমেই বলি এই বিষয়টাকে আমি পাত্তা দিই না এটা অ্যাকচুয়াল তৈরি করা হয়েছে আমার মাইন্ডকে ডাইভার্ট করে দেওয়ার জন্য আমার সাথে সাথে জনসাধারণ যাতে আইএসএফ এর প্রতি বিদ্রুপ ধারণা করতে পারে বা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা রাখা বাজে চিন্তা ভাবনা আনে সেই জন্য এরা করার চেষ্টা করেছে এদিন শুধু নওসাদ নন আইএসএফ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকিকেও নিশানা করেছে তৃণমূল আব্বাস সিদ্দিকি তার একটা জাস্ট ছ সেকেন্ডের একটা ভিডিও দেখুন আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব তারা যে পরামর্শ দেবে সেই মতো আমি এগিয়ে যাব আইএসএফ এবং তৃণমূলের ভাঙর সংঘাত আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই এখন চর্চার বিষয় হিন্দল দে ওয়াশাবুল হোসেন এবিপি আনন্দ আমি সময় চায়ের কাছে আসবো আপনি দেখেছেন কিনা জানি না কিন্তু দেবাংশ একটা টুইট করেছেন যে বিজেপির দালালি ফাঁস হয়ে গেছে না ঠিক আছে ও দেব দেবাংশু যে টুইটটা করেছে দেবাংশু বলতে পারবে কেন করেছে কি করেছে তার নৌসাদ সিদ্দিকি জব নৌসাদ সিদ্দিকি দেবে আমি তার আগে আপনাদের আলোচনার একটা ছোট্ট জায়গা আজকে এই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হিংসা খুন এসব নিয়ে বলছিলেন আমার একটু সুযোগ কম ছিল সে সময় বলে আমি একটু বলি যে দেখুন আপনারা বলছেন গণতান্ত্রিকভাবে এক্ষুনি দেব সমিরদা বলছিলেন গণতান্ত্রিকভাবে আসা সরকার কিভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে হ্যাঁ এটা তো ঠিকই উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত হিটলার জার্মানির ক্ষমতায় ছিলেন চ্যান্সেলার হিসেবে গণতান্ত্রিকভাবে সরকারটা এসেছিল এবং তারাও এরকমভাবে প্রতিদিন মৃত্যুর পরে দুঃখ দেখাতো আত্মার শান্তি কামনা করতো তারপরে হত্যাও করে যেত তো আমার কথা হচ্ছে সেটা নয় কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলা একটা সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতেই তো এসেছিল সে পুরনো ইতিহাসের কথা বলছে এখন বলুক আমার তাতেও কোনো আপত্তি নেই আমাদের কিন্তু খুন আর যখন কতটা দরকার তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী আসা যাবে আজকে অদ্ভুত ব্যাপার নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বে যদি এই হিংসা হয় এতগুলো খুন হয় আমরা ফোর্সই করতে পারছি আরো বেশি হবে ভয়ঙ্কর হবে আর কংগ্রেস দুদিন আগে দূরবিন দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল না কংগ্রেসকে তো দূরবিন দিয়ে দেখা যায় না পশ্চিমবঙ্গে আমি ক্লোজ করে দিই দূরবিন দিয়ে দেখা যায় সেই কংগ্রেস খুন করবে আচ্ছা আমি তাই আমি তো লাস্ট ক্লোজ করে দেবাংশু বলবে তুমি যদি ধরেই নিলাম তর্কের খাতিরে কংগ্রেসের লোকেরা খুন করেছে পুলিশ মন্ত্রী কি সার্কাস দেখছিল তোমাদের মতো সংসদে গিয়ে তোমরা 
समर्थन करो तृणमूल के डिविडेंड दिए तृणमूल जो भाव लड़ाई का विजेपी और तृणमूल मध्य नहीं आसते चाहे सागर दिखी निर्वाचन संख्यालघु दे सर जावा कॉग्रेस और बामे संख्यालघु एलिक क्रमश प्राधान्य तैरि नमिनेशन से लक्ष्य करा जा मालदा मुर्शिदाबाद मतन जैगे कॉग्रेस रीतिमत गुरुतवपूर्ण शक्ति उठे फल रकम एक राननीति तृणमूल सचेतन भाव देवांशुरा सचेतन भाव कीजेपी और तृणमूल राजनीतर मध्य नहीं आसते चाहे सी एन आर सी राजनीतर मध्य आनते चाहिए प्रश्न अनेकगुल आज से उन्नीसश आठानब्बे साल थे दो हज़ार छय साल पर्त ममता बंदोपाध्याय बीजेपी साथ मंत्रिसभाय थकलें और आज के बीजेपी के अच्छुत बोल मुस्लिम नौसा सिद्दिकी जरा जे बोमार कथा बोले ना जो गुलिर कथा बोले ना तुम जान जो बाम रेजाक मोल्ला शुरू कर मान तृणमूल के आरबुल इसलम एरा सब बोमा गुली पिस्तल नहीं कथा बोले नौसा सिद्दिकी गणतंत्र कथा बोले नौसा सिद्दिकी मुस्लिम मडारेट लीडर एवं मुस्लिम समाज एक आदर्श लीडर हिसाब से उठे आसमी पुस्टिंग बांगला थक ना थक और जो पदस्खलन ना तो नौ नौसा सिद्दिकी बरकत धनी खा चौधरी थे अनेक बड़ लीडर है फल नौसा सिद्दिकी के टार्गेट तृणमूल कॉग्रेस विश्वनाथ राजनैतिक दल जो दल टा दूहजार एकुशे विधानसभा निर्वाचने पंचाश हजार भोटे एक सीट थे जीते से ही निर्दिष्ट आसने तरह शक्ति आज एक तनस्वीकार्य फले स्वाभाविक भाव एक राजनैतिक दल शक्ति आज से ही शक्ति अपव्यवहार कर बोमगुली राज्यसभा 
अनुरोध कर मोदीजर का नियमित चिठी लिखत दीदी बिुदे बक्तव्य मोबाइल ए मोबाइल के पाठिए देखिए अरे पूरे देश का गुरु आ? तेरा गुरु कौन था आप मास्टर जी अपने मास्टर जी को हरा के दिखा चल कुएं में पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़ वही एस आर एम बी टी एम टी एस आर एम बी टी एम टी बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़ सर कंट्रोल कर राज्यपाल स्थानीय सीपीएम कर्मी समर्थक और प्रार्थी तरह संगे कथा बार चेषा करें भांगर पर आज सन्स विध्वस्त कैनिंगे गलन राज्यपाल राज्यपाल के फिर कूत्सित आक्रमण मदन मित्र शकुन था आकाशे और नजर था भागारे जानत देखी शकुन था आकाशे नजर था भांगरे ये तो महामुश्किल अपनार नजर भांगरे क्या एक मणिपाल रास्त जान एक उत्तर प्रदेश जिलागुल लाइने ना एस कान एक बीड़ी गुजे एक चशमा उल्टे पड़े हमारे मन रजनीकान्त बैरा खराब हो जाता है व्यक्तिगत भावे निश्चित भाव दल समर्थन करें मदन मित्र पीजी हस्पिटल उपाख्यान पर उन्नी मन कर जा भेबेल अवस्थान एक पाल्टे एक बेसि हो गई डोजा से प्रार्थी जरा आज के नमिनेशन पेपर स्कूटनिर विडिओ अफिसर भेतरे गए तरफ निर्मम भाव अत्याचार कर चल्लिस जन ऊपर एन पर्त असुस्थ अवस्था रही है पुलिस प्रशासन दाखिल कर मंत्री बस छत्तीसा पंचायत समिति आसने प्रार्थी दी ना दखलूल 
হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনের শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র নজর রাখছি আমরা সারাদিন ঘটে যাওয়া অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে এবিপি আনন্দ নজরে নটার চর্চর দিন রোজ রাত নটায় ভোররাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় বাংলা ঝামেলা চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর ফের রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র কি বললেন তিনি দেখুন রাজ্যপালকে একটাই কথা বলবো যে আপনি রাজভবনে বসে আপনি ভালো কাজ করুন আপনার তো আপনাকে অ ক খ শেখাতে গিয়েছিলাম অয় অজগর আসছে তেরে আমটি আমি খাবো পেরে বাংলার আম কি মিষ্টি আপনি জানেনি না তা না করে শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙরে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান আপনি কি নিজেকে হেমেন মন্ডল তৈরি করবেন ভাবছেন বাংলার নয়া হেমেন মন্ডল তবে একটা কথা কি আমি রাজ্যপালকে বলবো উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যেত কারণ এত ভালো অভিনয় উনি করছেন বসে একদম অবাক হওয়াতে শুরু থেকে দিয়ে শুরু করে একদম সোজা বাঙরে বোমাগুলিতে ঢুকে গেছে সমিতা মুখ্যমন্ত্রী বললেন দু সালে বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই চলেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত মদন মিত্র এই কথা বলছেন দেখো এটা মদনবাবু বলেছেন উনি ওনার নিশ্চয়ই তাতে ওনার সম্মানটা বৃদ্ধি হয়েছে লোকের কাছে কিন্তু আমি বাঙালি হিসেবে বলছি আমাদের কিন্তু লজ্জায় মুখ মানে ঢাকতে হচ্ছে ওনাদের এই ধরনের বিবৃতির জন্য বাঙালি হিসেবে আমি বলছি শুধু আমি না আমাদের বন্ধু বান্ধব পরিচিত যারা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছে প্রত্যেকে ছ্যা ছ্যা করে এই ধরনের উক্তির জন্যে আজকে রাজনৈতিক নেতৃত্বরা কোথায় চলে যাচ্ছেন যে তারা এই ধরনের উক্তি করছেন এটা আমার ওনার লজ্জার কিনা আমি জানি না কিন্তু বাঙালি হিসেবে বাংলার লজ্জার এবং সমগ্র বিশ্বের বাঙালির কাছে এটা লজ্জা মানুষ তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কেন মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা উল্লেখ করলাম এই সংস্কৃতির জন্যই তো মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল তোমাদের এনেছিল দেখুন আমি প্রথমেই একটা কথা বলি রাজ্যপাল তিনি নমিনেটেড তিনি তার পেছনে একটা রাজনৈতিক দলের ইনফ্লুয়েন্স থাকে থাকতে পারে এটা আমরা অতীতেও দেখেছি সেই রাজনৈতিক আক্রমণটুকুরই ঠিক আছে এটা চলতে পারে তবে আমার মনে হয় শব্দ বা বাক্য চয়ন বা গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের সিনিয়র জুনিয়র নির্বিশেষে প্রত্যেকটা ব্যক্তির জনপ্রতিনিধি কি জনপ্রতিনিধি নয় নির্বিশেষে প্রত্যেকটা ব্যক্তির একটু 
দেখে সংযত হয়ে এগোনোটা উচিত বাকি রাজনৈতিক আক্রমণ তো চলবে এই কথা তো ঠিক মূল যে বক্তব্যটা যে বিজেপি রঙ্গুলে কাজ করে নিয়ে তো আমরা যে আজকে কালীঘাটে যে বৈঠক হলো পঞ্চায়েত ভোটে কি হবে তাই নিয়ে এবং সেখান থেকে একেবারে স্পষ্ট বার্তা দেয়া হলো যে যারা নির্দল হয়ে দাঁড়াবে যারা তৃণমূলের প্রতীকে লড়বেন না তারা যদি নির্দল হয়ে দাঁড়ায় তাহলে একদম কড়া ব্যবস্থা নেবে দল একদম দলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে দলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বার্তা দিয়েছিলেন আদৌ এই বার্তার ফলটা দেখা যাবে তো সজলদা না প্রথম কথা হচ্ছে আমি একটু মদনদা নিয়ে বলি হ্যাঁ আর দেবাংশু বারবার বলছে নমিনেটেড রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী কংগ্রেসের নমিনেটেড ছিলেন আর সেই সময় মমতা দি কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাতে ছিলেন আচ্ছা আর মদনদার একটা আম মিষ্টি আমের ক্যাটোয়া কচি আম এইসব ব্যাপারে থাকে আমরা বলি দেখুন উনি হচ্ছেন কেষ্ট মুখার্জির একটা পলিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লোন কেন এই সব লোকগুলোকে টিভিতে দেখিয়ে আপনারা রাজনীতিটাকে কলুষিত করেন সেটাই আমরা ভেবে উঠতে পারি এই সমস্ত অসংখ্য অর্থাৎ লোকজনকে টিভিতে না দেখালে আমার কোনো আপনাদের কি আর কি বাড়ে সময় খুব অল্প তাই প্রত্যেকের কাছ থেকে সার কাছে 10 বছরের সবথেকে বড় ক্লাউন বা জোকার যদি কেউ থেকে থাকে তার নাম হচ্ছে মদন মিত্র হি ডাজেন্ট নো হাউ টু বিহেভ হাউ টু স্পিক যে কি কাকে কি কথা বলতে হয় ওনার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করা হচ্ছে राज्यपाल के धरण अवज्ञा कर एक सांधानिक प्रधान के अपराध इट अन्या मुख्यमंत्री क्षेत्र सत्य को नेड़ा नेतार मुख्यमंत्री क्षेत्र सत्य सब क्षेत्र सत्य দেখো আমি তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক নিয়ে বলতে চাই সেটা হলো যে তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষুব্ধদের এগেনস্টে বলেছে যে কড়া ব্যবস্থা নিবে দলে তাদের কোনো স্থান নেই কিন্তু এই একই বক্তব্য তারা কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আগে বলেছিল নির্বাচনের কাউন্টিং এর যারা নির্দল হয়ে জয়ী হয়েছিল সরাসরি ববি হাকিমের বাড়িতে গিয়ে জয়েন করেছিল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস বলে এক করে এক তারা পৌরসভা নির্বাচনের সময় বলেছিল বিক্ষুব্ধদের কোনো স্থান হবে না অথচ নির্দলরা যারা জয়ী হয়েছিল কাউন্টিং সেন্টার থেকে নেতাদের বাড়িতে গিয়ে জয়েন করেছিল ফলে এই একই রিপিটেশন माननीय राज्यपाल के व्यंग विद्रुप कर आईने छात्र हिसाब से समालोचना करी कारण উনি এখন অবধি যা করেছেন কোনো কিছু বেআইনি কিছু করেননি যদি বেআইনি করতেন তাহলে আপনারা মাননীয় রাজ্যপালকে সরিয়ে দেবার জন্য আবেদন করুন কিন্তু তা না করে যেভাবে বিলোদা বেল্ট ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে তার গায়ের রং নিয়ে তার রূপ নিয়ে এটাকে আমি তো অন্তত বলার কেউ নেই উনি বলেছেন আমি ওনাকে জাস্টিফাই করতে যাব কেন কিন্তু সাধারণ মানুষ একজন বাঙালি মানুষ হিসেবে আমি লজ্জাবোধ করছি একদম অখিলগিরিও মন্তব্য করেছিলেন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে হ্যাঁ বলুন সমিত দা पैतृक सम्पत्ति साधारण मानुष के लुटसा खुन कर खाली राजनैतिक स्वार्थे बंद आलोचनाय মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গে ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন টোটাল 
ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মনিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তর প্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুজে একটু চশমাটা উল্টে বললে আমার মনে রাজনীকান্তে বাইরা খারাপ হয়ে যাবে प्रासंगिकारेस्टाइन রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রশ্ন নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছয় তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হতে দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই मनोनयन पर स्टूडेंट घर कोचबिहारे उत्तेजना दिन हाटा मुखोमुखी तृणमूल विजेपी केंद्रीय स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री निषेद प्रामाणिक गाड़ी लक्ष्य कर तीर छोड़ार अभिजोग पुलिस बिुदे निष्क्रियतार अभिजोग केंद्रीय स्वराष्ट्र प्रतिमंत्री घटनस्थले विएसएफर संगे बचसा पुलिस যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র
শুনতে পাচ্ছি না বলেন হ্যালো বাংলা গলাবাজি চায় না বাংলা খবর চায় বাংলা খবর বাংলার খবর পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলায় জেলায় অশান্তি যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে ক্যানিং গেলেন রাজ্যপাল গতকাল ভাঙড়ের পর আজ ক্যানিং এ সিভি আনন্দ বোস আজ রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল তার কিন্তু আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের নালিশের পরই ক্যানিং গেলেন রাজ্যপাল ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরে খারাপ হয়ে যেত এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা পঞ্চায়েত ভোটের আগে হিংসা অব্যাহত এবার মালদায় তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন সুজাপুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানকে পিটিয়ে খুন স্ক্রুটিনি পর্ব বেলাগাম সন্ত্রাস আট দিনে খুন হলেন ছজন বাঁশ লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে সুজাপুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান মোস্তাফা শেখকে খড়গ্রাম ভাঙর নবগ্রামের পর এবার সুজাপুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান মোস্তাফা শেখকে খুন প্রার্থী খুন প্রতিবাদে সুজাপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ তৃণমূলের তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগদানকারীর এই আততাই অভিযোগ তৃণমূলের যারা কিছুদিন আগে তৃণমূল থেকে তৃণমূলের দলটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে টিকিট না পাওয়াতে তারা কংগ্রেসে যোগদান করেছে এখন কংগ্রেসে গিয়ে গুন্ডারাজ করে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধানকে আজকে খুন করেছে আমরা বলছি রাজ্য পুলিশ সর্বৈবভাবে ব্যর্থ এর জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ আতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্ক্রুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে 
এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নিয়ে এই পূর্ব মেদিনে পড়েন ময়নার বাগচায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভাঙড়ে সন্ত্রাসের ছয় এফআইআর তিনটি শতপ্রণোদিত মামলা পুলিশের অথচ রিপোর্টই নেই বলে দাবি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের ভারতের স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন নানুরে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীকে হুমকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো ও বাড়িতে চড়াও হওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সিপিএমের মিছিল বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ঘটনা সিপিএম প্রার্থী সুজাতা সর্দারকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পুলিশ রাজের অবসান কোন পথে শীর্ষক কনভেনশনের আয়োজন করল আক্রান্ত আমরা অংশ নেন অম্বিকেশ মহাপাত্র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য নজরুল ইসলাম কৌস্তব বাগচি ও সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি উঠে আসে আলোচনায় শাসক দলের হয়ে পুলিশ কেন কাজ করছে তা নিয়েও হয় আলোচনা পঞ্চায়েত ভোটের আগে মনোনয়ন পর্বেই রাজ্য জুড়ে হিংসা হানাহানির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছজনের হিংসার ঘটনায় মৃতদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে বাবুঘাটে তর্পণ করল কংগ্রেস সেবাদল বাকি নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য হল প্রার্থনা পঞ্চায়েত ভোটের স্ক্রুটিনিতেও অশান্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ওপরে হামলার চেষ্টা এবং তার গাড়ি লক্ষ্য করে তীর মারার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে তৃণমূল আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দিনহাটা ব্লকের সাহেবগঞ্জে প্রার্থীরা বেরোনোর সময় ফের বোমাবাজি হয় শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের স্কুটেনি চলাকালীন উত্তেজনা ছাড়ায় সাহেবগঞ্জে বিজেপির অভিযোগ তাদের প্রার্থীদের নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে মারধর করা হয় এরপরই ঘটনাস্থলে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশিত প্রামাণিক ও কোচবিহারের বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক সুকুমার রায় অভিযোগ নিশিতের গাড়ি লক্ষ্য করে তিন মারে তৃণমূল আজকে পুলিশ প্রশাসনের যে আজকে যে তাদের যে ভূমিকা এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় অত্যন্ত লজ্জাজনক যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডি অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে নিশ্চিতভাবে দাবি করছি যে এই পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বিডি অফিসের কয়েকশো মিটার আগে ব্যারিকেডে নিষেধ প্রামাণিককে আটকায় পুলিশ ঠিক সেই সময় সেখান থেকে কিছুটা দূরে বিক্ষোভ দেখার তৃণমূল আমাদের গাড়িটাই সব ভাঙছি কেন্দ্র বাহিনী প্রথম আসলো আসার পরে দশ বারোটা ছেলে আসি পুরো পাথর মারা আসলো বম ফোটা শুরু গুলি মারলো গাড়িটাই ভাঙি চলে গেল এরপরই ঘটনাস্থলে আসেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তার নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীদের পঠিয়ে দেওয়া হয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানিয়া ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে এবং এখান থেকে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ছিল তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপর নিষিদ্ধ প্রামাণিকের সঙ্গে কথা বলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার 
उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति मध्य हटात देखा जाए घटन स्थले कैसे जवान दिन हाटार एस टीपी तेजन चले सठीक मनोनयन पत्र दाखिल कर से जदि स्कूटन दिन उपस्थित ना था मनोनयन पत्र गृहत हो प्रश्न नहीं मंत्री निजे बस छत्रिशा पंचायत समिति आसने प्रार्थी दीते निजे नेतृत्व का निजे अपदार्थता के ढाकार जो यही गुंडामी ताकि करते हैं माझे मध्य गत पचिशे फेब्रुआर कोचबिहारे दिन हाटाय केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह डेपुटी निशित प्रामिक कन्भय हमला है केंद्रीय प्रतिमंत्री गाड़ी काज भांगा है गुली चालाना और बोमाबाजी अभिजोग उठे एबार दिन हाटा साहेबगंजे तरह गाड़ी लक्ष्य कर तीर मारार अभिजोग उठल तृणमूल के बिुदे शुभेंदु भट्टाचार्य रिपोर्ट एबिपी आन कोचबिहार हाईकोर्टे निर्देश मनोनयन जमा देवर पर घर छाड़ा उत्तर चब्बी परगना संदेशखाली एक और दो नम्बर ब्लक विजेपी प्रार्थी बसिरहाट सांगठनिक जिला विजेपी पार्टी अफिसे आश्रय तृणमूल के बिुदे हुमक और सन्सर अभिजोगे सरब हो घर छाड़ा विजेपी प्रार्थी जदिव यह जबतियों अभिजोग अस्वीकार कर शासक दल मनोनयन जमा देवर पर हुमकी आसोग बाध्य बात्तु हुए संदेशखाली एक और दो नम्बर ब्लक विजेपी प्रार्थी बाड़ी ड़े आश्रय बसिहाट सांगठनिक जिला पार्टी अफि तर चो मुखे आतंक छाप स्पष्ट सम्प्रति तृणमूल के बिुदे मनोनयन बाधा देवर अभिजोगे हाईकोर्टे द्वारस्थ है विजेपी बसिहाटे चार्ट ब्लक विजेपी प्रार्थी मनोनयन पेशर समय सीमा बाढ़ा हाईकोर्ट बसिहाटे पुलिस सूपार के विजेपी प्रार्थी मनोनयन पेशर जो सब रकम सहाज्य निर्देश दे आदालत हाईकोर्टर निर्देशे शुक्रवार बसिहाट महकुमा अफिसे मनोनयन जमा दें तरा अभिजोग तरह आसते शुरू कर हुमक एमक अभिजोग शासक दल सन्सर मुखे पड़ते हे फले ढुकते पर सन्देशखाली एक नम्बर ब्लक तृणमूल के सभापति शेख शाहजहान दिखे आंगुल तुले घर छाड़ा विजेपी प्रार्थी शेख शाहजहान जो अत्याचार से अत्याचार जो आज के पार्टी अफिशे आलकाय केंद्र बाहन छाड़ा एलिक फिर पर जेहेतु हमारे दो हज़ार अठारो थे क्षतिग्रस्त तो भीषण भाव क्षतिग्रस्त हमें सन्देशकाली प्रशासन सामने हाँ के प्रचुर बेधड़क मारधर से खान शुरू कर विधानसभा पंचायत घर बाड़ी भांगचुर एचड़ा कल के जो नमिनेशन फाइल करते आसि से परिसर मध्य दो जगह सम्मुखीन होते हो क्य अफिसे कखो जिला अफिसे कखो और आत्मीय स्वजन बाड़ी दिखे थकते हमारे हमारे एकटाई भूल बजेपी करी देखो अठारो साले पंचायत भोटे क्यों निर्वाचन लड़ते परि ये अत्याचार जन प्रशासन सम्पूर्ण सहयोगता करे ओ क्रिमिनल के विजेपी प्रार्थी अभिजोग अस्वीकार कर पाल्ट सरब हो शेख शाहजहान तीन सौ सतचल्लिस पंचायत पंचायत समिति जिला परिषदे मात्र सत्ाशा प्रार्थी शुद्ध टीवी मीडिया सामने बतेला दी हमार सन्देशकाली विधानसभा षोलोटा जिपी दोटो पंचायत समिति सन्देशकाली एक एवं दुई अकबर दीजिए हमारे योग्यता आज ওই সব গরিব অসহায় ব্যক্তিদেরকে পয়সার বিনিময়ে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা করতে চাইছে কোনো ভয় না সম্পূর্ণ মিথ্যে ভিত্তিন মনোনয়ন পর্বে অশান্তি দেখেছে রাজ্য মনোনয়ন মিটে যাওয়ার পরে এবার শাসক দলের বিরুদ্ধে হুমকি সন্ত্রাসের অভিযোগে তুঙ্গে তর্চা সমীরণ পাল এবিপি আনন্দ উত্তর চব্বিশ পরগনা আমি পরিচয় পারি জয়া ড্রিম মারি रिडक्शन उन्नत गुणमान आशा रखते प्रजुक्ति पुरानो जाए शुदुम्रप्ल आसल परिवर्तन आनते 
যেমন এপসেন ইকো ট্যাঙ্ক প্রিন্টার্স হিট ফ্রি প্রযুক্তির দৌলতে এটি কম শক্তি খরচ করে অল্প ইভেজ তৈরি করে আর প্রিন্টিং এর খরচেও সাশ্রয় হয় এটি শুধু একটি প্রিন্টার নয় এটি হলো একটি বিপ্লব জয়েন দি ইকো রেভলিউশন উইথ মি সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশনস সারা জীবনের সঙ্গী ক্যানিংয়ে পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিংয়ে গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রস্ত নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছে নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হতে দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই মনোনয়নের পর স্ট্রুটেনে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট বন্দির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে ভোররাত থেকে রাতভর বাংলার কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে এবিপি আনন্দ আজ বাংলায় রোজ রাত সাড়ে নটায় কোন ধরনের হিংসা বরদাস্ত করব না অবাধে ভোট চাই সন্ত্রাসের মুখে প্রার্থীদের মনোবল ভেঙে ভেঙে ভাঙতে দেখা গিয়েছে 
রাজ্যপাল হিসেবে সবার কাছে আমার দায়বদ্ধতা আছে যেখানে গেছি গণতন্ত্রের উপরে হামলার ঘটনা দেখেছি ভোটে অশান্তি উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল এটা চলতে পারে না যে কোনো মূল্যে কোর্টে নির্দেশ পালন করতে হবে আজকে ক্যানিং এ গিয়ে এলাকা পরিদর্শনের পর এবং অভিযোগ শোনার পর এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস আই ফাইন্ড ল্যাক অফ কনফিডেন্স সামগ্রাম ইন্টিমিডেশন স্ট্রং আর্ম ট্যাকটিক্স ফ্লেক্সিং দ্য মাসিলস দিস আর অল রিপোর্টেড হিয়ার দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল দিস গোস এগেনস্ট দ্য বেসিক টেনেট অফ ডেমোক্রেসি মোবোক্রেসি সিমস টু বি টেকিং ওভার ডেমোক্রেসি দিস ডাজ নট বিং ক্রেডিট টু এনি ওয়ান ডাউন দ্য লাইন আই এম হিয়ার ডিটারমিন টু স্ট্যান্ড বাই দ্য পিপল to see that their inalienable right of free and fair election will be guaranteed in letter and spirit violence will not be tolerated as a man on the street says chalbona chalbona hobena hobena that is going to be the approach towards vandalism towards violence which is marring the political ethos of the state where the mind is without fear and the head is held high for that i stand committed i am sure i will be with the people of bengal to guard their inalienable sacred right to exercise their vote without fear একবারে ক্যানিং এ গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তা নিয়ে তৃণমূল সংসদ করলেন বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কি বলছেন দেখুন এই মাত্র তো বললেন মালদাতে একজন মারা গেছে কই রাজ্যপাল তো তাকে দেখতে যায়নি রাজ্যপাল তো দেখতে যায়নি যখন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কই যে পশ্চিম বাংলার এত মানুষ মারা গেছে তার কাছে তো রাজ্যপাল কোনোদিন যায়নি একটি মাত্র গেছেন একটা জায়গায় যেখানে বিজেপির লোক মারা গেছে তাহলে কি আজকে ধরে নেব যে রাজ্যপাল শুধু রাজ্যপাল নিশ্চয়ই যাবেন দেখতে পাবেন কোথায় কোথায় মৃত গেছে কি আছে তাদের জন্য ইরেসপেক্টিভ অব পলিটিক্যাল পার্টি রাজ্যপাল শুধু বিজেপির পার্টির জন্য তৈরি নয় বা রাজ্যপাল শুধু বিজেপিকে যারা সমর্থন করছে আইএসএম এর পার্টির জন্য রাজ্যপাল নয় রাজ্যপাল অত্যন্ত আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে অত্যন্ত রেসপেক্ট দিয়ে আমি বলছি রাজ্যপাল পার্সিয়াল কাজ করছে পলিটিক্যাল মোটিভেটেড কাজ করছে আপনি করবেন না রাজ্যপাল মহাশয় আপনার বোস টাইটেল নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছে আপনি নিয়েছেন কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মতো হওয়ার চেষ্টা করুন নির্ভীক হন মানুষের জন্য হন পলিটিক্যাল মোটিভেটেড হবেন না বোস টাইটেল নিলেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হওয়া যায় না সোমবার রাজ্যে আসছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দুই প্রতিনিধি যেখানে যেখানে হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেখানে যাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্যে আসছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ডিজি ইনভেস্টিগেশন স্পর্শকাতর এলাকাতেও যাবেন কমিশনের ডিজি ইনভেস্টিগেশন সহ দুজনের প্রতিনিধি দল আসার কথা জানিয়ে রাজ্য ও কমিশনকে চিঠি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিবেদন করছে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা সুপ্রিম মানে নো টেনশন সুপ্রিম টোটাল পাইপিং সলিউশন সারা জীবনের সঙ্গে ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন 
যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রশ্ন নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালেন এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতে স্তুপেভির ভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গন্ডির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে মনোনয়নের পর স্ক্রুটিটি পর্ব ঝরল প্রাণ মালদার সোজাপুরের তৃণমূল নেতাকে পিছিয়ে খুন অধরা দুষ্কৃতীরা প্রতিবাদে অবরোধ ভোটের আগে রাজ্যে নদিনে সন্ত্রাসে বলে ছয় তৃণমূলে চিকিৎস না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খুন অভিযোগ শেষ প্রতিমন্ত্রীর শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের পাল্টা অধীর মনোনয়ন পর্ব থেকে বেলাগাম সন্ত্রাস পরপর খুন তাও কিছুই জানে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন অভিযোগ না পাওয়ার দাবি করে এখনও রিপোর্টের অপেক্ষা স্কুটিনিতেও অশান্তি দিন হাঁটায় সংঘর্ষ বোমাবাজি নিশীতের গাড়িতে হামলা কেন্দ্র মন্ত্রী নিরাপদ নন সাধারণ মানুষের কি অবস্থা আক্রমণে শুভেন্দু সবটাই নাটক পাল্টা তৃণমূল ভাঙরের পর সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এর রাজ্যপাল কথা বললেন মনোনয়ন না দিতে পারা বাম আইএসএ প্রার্থীদের সঙ্গে চন্দ্রকোনায় বিরোধী প্রার্থীদের হুমকি 
শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বা ভরসা দেখা যায় না টিকে যায় সহযোগী নিবেদন ডাফ এন্ড ডটের গ্রামার কোশ্চেন মাঞ্চ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডাফ এন্ড ডট লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশ কে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনি বাদ দারুন স্বাদ ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন ইজ ওপেন ইন গুরু নানক আইএইচএম লিমিটেড সিটস ডেনভার ডিওডোরেন্ট দ্য রিয়েল সেন্ট অফ সাকসেস ইউনিক বিস্কুট তর্ক যখন তুঙ্গে ইউনিক বিস্কুট চাই সঙ্গে ডক্টরস চয়েস কাচ্চি ঘানে সরষের তেল স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টরস চয়েস মনমোহন জাদুমলম দাদ হাজা চুলকানির অবর্ধ ঔষধ মনমোহন জাদুমলম স্বপ্নপূরণের সাথী আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী রুখতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে ই ফাইলিংয়ে জানানো হয়েছে সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী রুখতে মরিয়া রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হল তারা কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের ডেডলাইন শেষ হল শনিবার বিকেলে তার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার উক্তি সর্বোচ্চ আদালতের সরকার ও কমিশন বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন শুধু স্পর্শকাতর জেলায় নয় আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে সব জেলাতেই মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানাতে নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলা হয় আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাহিনী চেয়ে আবেদন করতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সেই আটচল্লিশ ঘন্টা ডেডলাইন পেরোলো এই দিন বিকেলে আর তার আগেই এবার সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন শনিবার সুপ্রিম কোর্টে ই ফাইলিংয়ে জানানো হয়েছে সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি রাজ্য যে বাইরের রাজ্য থেকে পুলিশ আনবে বলছে যেমন ধরো পাঞ্জাব বিহার তারপরে ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি সেখানে তো একটা বড় টাকার খরচ খরচা আছে হাইকোর্ট তার নিজের অর্ডারে স্পষ্ট করে বলেছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী যে ডেপ্লয়মেন্টটা হবে তার জন্য রাজ্য সরকারকে কোনো পয়সা দিতে হবে না নি খরচায় হবে এখন এই হাতে বাটি নিয়ে বসে থাকা সরকার যা সরকারের অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যা বলে সেই সরকার আরও মানুষের উপরে কেন এই ব্যয় বহর চাপাতে চাইছে এই লজিক্যাল প্রশ্নটার আমি উত্তর পাচ্ছি মনোনয়ন পর্বে রাজ্য জুড়ে পাঁচজনের প্রাণ গিয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার মনোনয়নের শেষ দিনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙরে প্রাণ যায় তিনজনের সেদিন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন আমি কমিশনকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বসে নেই যে আপনারা উচ্চ আদালতে যান আপনাদের হাতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে কিন্তু আপনারা যদি আমাদের নির্দেশকে কার্যকর না করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেন তাহলে আমরা নিশ্চুপ দর্শক হয়ে বসে থাকবো না আমাদের প্রাথমিক মত আপনারা আমাদের নির্দেশকে কার্যকর না করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছেন এরপর বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন আদালতের নির্দেশ মেনে চলা হবে এরপর শুক্রবার থেকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জল্পনা শুরু হলে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও অবস্থান যে বদলেছে বুঝিয়ে দেন রাজীব সিনহা আমাদের রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস সেন্ট্রাল ফোর্স থাকুক কি সেন্ট্রাল ফোর্স না থাকুক তৃণমূলের কংগ্রেসের কিছু আসে যায় না কিছু আসে যায় না থাকলো কি না থাকলো আমাদের কিছু আসে যায় না আপনারা জানেন দু হাজার এগারো দু হাজার তেরোই পর্যন্ত যে তখন যে স্টেট ইলেকশন কমিশনার ছিলেন মীরা পাণ্ডে তিনি তা তিনি সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে এসছিলেন তাতে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু আসে যায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে বলছেন বা তার দল মুখে বলছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই অথচ সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আটকানোর জন্য জনগণের টাকা খরচ করে বড় বড় লয়ার ধরে উপরে যাচ্ছেন এবং সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা করছেন এত ভয় কিসের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এদিন রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সব জেলা থেকে স্পর্শকাত বুথের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছেন প্রতিটি জেলায় বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে রুমা পাল ও সুদীপ্ত আচার্য রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা এবার বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা নদীয়ার চাপড়া থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুর বিরোধী প্রার্থীদের হুমকি মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে তৃণমূল অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বোমা 
বন্দুক আর লেঠেল বাঘিনী এই তিন ব্যারিকেড ব্যবহার করেই মনোনয়নপত্র পেশের সময় বিরোধীদের রূপবার অভিযোগ উঠেছিল এবার পালা মনোনয়ন প্রত্যাহারের ফের বিরোধীদের দমিয়ে দিতে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র পেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠল বিভিন্ন জেলায় কারো অভিযোগ বিরোধী প্রার্থীদের ঘরে চড়াও হয়ে শাসানো হচ্ছে মারধর করা হচ্ছে কোথাও অভিযোগ বিরোধীদের ভয় দেখাতে গ্রামে বাইক বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এমনকি গভীর রাতে বাড়িতে সিভিক ভলেন্টিয়ার পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে স্যার একটা কথা বলবো আমি যে সিভিক পুলিশ কেন যাচ্ছে লোকের বাড়িতে রাত 1:00 টা 1:30 টা কেন যাচ্ছে এর প্রতিবাদ দা কি চাই কখন যাচ্ছে রাত 12:00 টা 1:00 টা 1:30 এখনো যাচ্ছে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা দু নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর এক নম্বর এবং কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত এলাকায় সিপিএম এবং আইএসএফ কর্মীরা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করছেন তাদের দাবি গভীর রাতে বাড়িতে সিভিক ভলেন্টিয়ার পাঠিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের বেলেগাছি পঞ্চায়েতের আটানব্বই নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী কনকে হালদার প্রার্থীপদ প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় তার স্বামীকে বেধারক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিল যে মনোনয়ন আমরা বিপুল সংখ্যায় করতে দেব করে বিরোধীদেরকে চাপ দিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করব যাতে আমরা গোটা দেশের সামনে দেখাতে পারি যে বিরোধীদেরকে তো আমরা মনোনয়ন করতে দিয়েছি কিন্তু বিরোধীরা তাদের নিজেদের ক্যান্ডিডেটকে ধরে রাখতে পারেনি এবং ভোটের দিন প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভায়োলেন্সকে ব্যবহার করে আমরা ভোট লুট করব এই প্ল্যানিং তৃণমূল কংগ্রেসের আছে টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে কুড়ি হাজার কুড়ি হাজার নমিনেশন অপজিশনে তোলাতে হবে বিশেষ করে বিজেপি নদিয়ার চাপড়া দু নম্বর পঞ্চায়েতের দুশো বারো নম্বর আসরে সিপিএম প্রার্থী শাহাজুদ্দিন শেখের শুক্রবার রাত থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করছে পরিবার তার বাড়িতেও হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাঁচজন জখম চাপটাতে চন্দ্রকোনাতে সিপিআইএম কর্মীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে বাড়িপুরে বিজেপির কর্মীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে যে যে দলই হোক না কেন বিরোধী কেউ থাকবে না এমনকি তৃণমূলের মধ্যে যারা তৃণমূলের বিরোধী তারাও কেউ থাকবে না একাধিক পত্র সমস্ত লুঠের ব্যবস্থা তার জন্য তৃণমূল তৈরি হয়ে রয়েছে মানুষ কিন্তু অপেক্ষায় আছে এখনও মানুষ বলছে সুস্থভাবে আমরা যেন ভোট দিতে পারি তার ব্যবস্থা করো কেন্দ্রীয় বাহিনী করবে কি কি করবে তার ব্যবস্থা করো এইখানেই তৃণমূলের ভয় ওরা তার ব্যবস্থা করতে রাজি না এখন মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য তৃণমূলের সন্ত্রাস হয়েছে সেখানে পুলিশ নিজে অংশগ্রহণ করছে পুলিশ ফোন করে ধমকাচ্ছে এত বিরোধী নমিনেশন দিয়েছে দেড় লক্ষর ওপরে নমিনেশন জমা দিয়েছে কি করে দিল যদি আমরা প্রতিরোধ করি বা আমরা আটকাই তাহলে নমিনেশন এত পড়লো কি করে আসলে এগুলো সবই হচ্ছে লোকালি গন্ডগোল পাকিয়ে দিয়ে বাংলাকে বদনাম করা পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ছদিন চার ঘন্টা করে সময় দিয়েছিল কমিশন শনিবার স্ক্রুটিনি আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ বিশে জুন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ঠিক তার আগে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী প্রার্থীদের ওপর মনোনয়ন প্রত্যাহারে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছে সরগুল উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় শিবাশিস মৌলিক ও আশিস বাগচির রিপোর্ট এবিপি আনন্দ অনুব্রতহীন বীরভূমে ভোটের আগে ছাব্বিশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় তৃণমূলের ভোটের আগে লাভপুর ব্লকে নটি নানুর ব্লকে এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় তৃণমূলের এর পাশাপাশি আরও একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে যেখানে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমাদের সঙ্গে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় টেলিফোনে রয়েছে ভাস্কর মনোনয়ন পর্বের শুরুর দিকে দেখা গেছিল যে বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় শাসক দল প্রার্থী দিতে পারেনি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসক দল জয়ী হয়েছে একদমই দেখো অনুব্রত এতদিন ধারণা ছিল যে অনুব্রত বীরভূমে থাকলে হয়তো এখানে সন্ত্রাস বেশি হবে এবং বিরোধীরা প্রাপ্তি দিতে পারবে না এবং প্রাপ্তি উদ্যোগ করা হবে কিন্তু এবার অনুব্রত নেই কিন্তু ফল কিন্তু একই কারণ আমরা যদি খুব ভালোভাবে দেখি যে গোলপুর মহকুমাতে তিনটি ব্লকে অর্থাৎ নানুর লাভপুর এবং গোলপুর এই তিনটি ব্লকে তার মধ্যে দুটি ব্লক অর্থাৎ নানুর এবং লাভপুর তার পুরো পঞ্চায়েত সমস্ত পঞ্চায়েত দখল করে নিয়েছে শাসক দল এবং এখানে বিরোধীরা কিছু ক্ষেত্রে প্রার্থী দিয়েছিল সেই প্রার্থী আজকে উদ্রোহ হয়ে গেছে 
বিরোধী দলটা পরিষ্কার জানিয়েছেন যে সোমবার যখনই আবার যখন প্রত্যাহার শুরু হবে তখন কিন্তু এই যারা এখন আছে তারাও কিন্তু প্রত্যাহার করে নেবে তাই পরিষ্কার এইগুলোতে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লক সেখানে কোন রকম কোন ভোট হবে না ধরিয়ে না হচ্ছে একই ভাবে বোলপুর বোলপুরে সেখানে ছটি পঞ্চায়েত পুরোপুরি দখল করেছে শাসক দল এবং আরো দুটি পঞ্চায়েত ঝুলে আছে সে দুটি সোমবার সিপিএম এর সঙ্গে সিপিএম এর জেলা সম্পাদক তার সঙ্গে যখন কথা বলছেন তিনি জানিয়েছেন যে সোমবারে তার প্রার্থীরা তাদের প্রার্থীরা উদ্যোগ করে নেবেন কারণ তারা থাকতে পারছে না বাড়িতে তারা পরিষ্কার তাদেরকে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং তাদেরকে উদ্যোগ করা হচ্ছে এবং তাই যে বিরোধী দল তারা বলছে যে আমরা তো আমাদের প্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না আমরা বারবার পুলিশকে জানাচ্ছি কিন্তু কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না একইভাবে আজকে বিজেপিরও তাই বক্তব্য এবং বিজেপির দুই জেলার অর্থাৎ বীরভূম সাংগঠনিক জেলা এবং গোলপুর সাংগঠনিক জেলা যে জেলা সভাপতি তারা আজকে ডিএম এর কাছে গেছিল এবং সেখানে গিয়ে তারা স্মারকলিপি জমা দেয় এবং তারা বলে যে তাদের যে প্রার্থী আছে তাদেরকে জোর করে তুলে নেওয়া হচ্ছে তাদের যেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু তারা জানিয়েছেন যে আমরাও প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছি না স্বাভাবিকভাবে তারা তুলে নিচ্ছে কারণ তাদের পরিবার রয়েছে তাদেরকে এমনভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে যারা তারা তুলতে বাধ্য হচ্ছে তাই একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোলপুর সাব ডিভিশনে যদি আমরা সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করি তাহলে হয়তো এখানে নাইনটি পার্সেন্ট পঞ্চায়েত যেগুলো রয়েছে তার তখন হয়ে যাবে তাই তাই স্বাভাবিক আজকে শাসক দলের সঙ্গে যখন আমরা কথা বলেছি তিনি জেলার সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় তিনি জানিয়েছেন যে অ্যাকচুয়াল ঘটনা তা নয় ঘটনা হচ্ছে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি এই পঞ্চায়েতগুলিতে আমরা যদি দেখি নানুরে নানুরের চারটে পঞ্চায়েত কোনো বিরোধী প্রার্থী দিতে পারেনি এগারোটা পঞ্চায়েতের মধ্যে এবং বাকি যে পঞ্চায়েতগুলি রয়েছে সেখানে বিরোধীরা প্রার্থী দিয়েছে সেখানে চারটি পাঁচটি করে প্রার্থী দিয়েছে তেমন অলরেডি তারা জিতেই গেছে শাসক দল আগে থেকেই জিতে বসে আছে संगी তো যখন সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হয় সেটা কন্ট্রোল করো নিকোটেক্স দিয়ে এটা একদিনে হবে না কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই হবে আমাদের বিশ্বাস আছে আপনার ওপর নিকোটেক্স ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য আপনি এত কিছু করেছেন राज्यपाल स्थानीय ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপাল কে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙড়ে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মনিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে प्रासंगिकता রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলব মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রশ্ন নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছে নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছয় তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব মনোনয়নের পর স্ট্রুটেনে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্ক্রুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্ক্রুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র আবহে হিংসার মধ্যে জেলায় জেলায় দলবদলের হিরিক পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব বর্ধমান থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি তিন জেলায় তৃণমূলে ভাঙন ধরালো সিপিএম যদিও দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ শাসক দল হাতে তাণ্ডব পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পর্বে এই ছবি ধরা পড়েছে বাংলায় মনোনয়ন পর্ব মেটার পরেও সেই সন্ত্রাস অব্যাহত আর এসব কিছু মধ্যেই তৃণমূলে একে পর এক ভাঙন ধরাচ্ছে বিরোধীরা পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে তৃণমূলে ভাঙন ধরালো সিপিএম মহেশপুর গ্রামে সিপিএমে যোগ দিল তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি সহ পঁয়ষট্টিটি পরিবার তৃণমূল থেকে যে দাবি শাসক দল গরিবদের বঞ্চিত করছে ছোট থেকে বড় নেতা থেকে শুরু করে একদম তোমার রাজ্যে জেলার নেতা থেকে সবাই দেখলাম সারিবদ্ধভাবে যা পাচ্ছে নিজেরাই ভাগ বটরা করে নিচ্ছে গরিব মানুষদের জন্য তারা কিছু করছে না এখানে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই চোরদেরকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা নিয়েছে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বুথ তার উদাহরণ তৈরি করবে আমি খবরটা শুনেছি আমি আমার আঞ্চলিক নেতৃত্বকে বলেছি অবিলম্বে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অভিমান ভাঙিয়ে যাতে আমাদের দলে আবার তারা পুনরায় ফিরে আসে আমার বিশ্বাস তারা ফিরে আসবে একই ছবি ধরা পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলিতে সিপিএমের দাবি বকপুর পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও স্থানীয় কয়েকজন নেতা সহ চারশো জন যোগ দিলেন তাদের দলে তৃণমূলের যারা কর্মকর্তা আছে তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা আর থাকতে চাই না আমরা এই মুহূর্তে আমরা বামফ্রন্টকে চিনে নিয়েছি বামফ্রন্টের সঙ্গে থাকতে চাই একজন দুজন যেতেই পারে কিন্তু যেটা দাবি করছে যে চারশো কর্মী গেছে সেটা ঠিক নয় আর কি 
জলপাইগুড়ির ধুপগুড়িতেও শাসক দলে ভাঙন ধরালো সিপিএম বুথ সভাপতি সহ প্রায় দেড়শো জন তৃণমূল ছেড়ে সিপিএম এ যোগদান করল তৃণমূল মানে বয়স্ক কর্মীদের মর্যাদা সেরকম দেওয়া হয় না যারা আজকে নতুন তারাই এখানে অগ্রাধিকার পায় दुष्कृतिमूलक क्षकर्म सबटारतश्रद्ध हो गए मानुष মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছে ছিল থাকবে ভোটের পরে দেখবে চারিদিকে জোড়াপুর নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করছে একুশের বিধানসভা ভোটের আগে যোগদান মেলার আয়োজন করেছিল বিজেপি বিধানসভা ভোটে জয়ের পরে দল বদলে স্রোত দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের দিকে আর এবার গ্রাম বাংলা দখলের লড়াইয়ের আবহে জেলায় জেলায় শাসক দলে ভাঙন ধরাচ্ছে সিপিএম বিশ্বজিৎ দাস রানা দাস ও রাজা চট্টোপাধ্যায় রিপোর্ট এবিপি আনন্দ শিরোনাম এই মুহূর্তে মনোনয়ন পর্ব থেকে বেলাগাম সন্ত্রাস পরপর খুন তাও কিছুই জানে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন অভিযোগ না পাওয়ার দাবি করে এখনও রিপোর্টের অপেক্ষা ভাঙরের পর সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এর রাজ্যপাল কথা বললেন মনোনয়ন না দিতে তারা বাম আইএসএ প্রার্থীদের সঙ্গে स्वस्ती पे पांच दशक भरोसा पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़ की उन्नत तो गुण मान आशा रखते प्रजुक्ति पुरानो जाए शुद्म एक विप्लव आसल परिवर्तन आनते যেমন এপসেন ইকো ট্যাঙ্ক প্রিন্টার্স হিট ফ্রি প্রযুক্তির দৌলতে এটি কম শক্তি খরচ করে অল্প ইভেস্ট তৈরি করে আর প্রিন্টিং এর খরচেও সাশ্রয় হয় এটি শুধু একটি প্রিন্টার নয় এটি হলো একটি বিপ্লব জয়েন দি ইকো রেভলিউশন উইথ মি ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙনের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙরে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরে খারাপ হয়ে যেত এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पाल जान गए पश्चिम बांगल् सब चाहते शांतिपूर्ण परिवेश আতাত ভেঙে দিন 
পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ আতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছয় তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাচ্চায় তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নেই তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় জাটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গন্ডির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বা ভরসা দেখা যায় না টিকে যায় মনোনয়নের পর স্ক্রুটিটি পর্ব ঝরল প্রাণ মালদার সুজাপুরের তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন অধরা দুষ্কৃতীরা প্রতিবাদে অবরোধ ভোটের আগে রাজ্যে নদিনে সন্ত্রাসে বলে ছয় তৃণমূলে চিকিৎস না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খুন অভিযোগ শেষ প্রতিমন্ত্রীর শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের পাল্টা অধীর স্কুটিনিতেও অশান্তি দিন হাঁটায় সংঘর্ষ বোমাবাজি নিষিদের গাড়িতে হামলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিরাপদ নন সাধারণ মানুষের কি অবস্থা আক্রমণের শুভেন্দু সবটাই নাটক পাল্টা তৃণমূল হাইকোর্টের নির্দেশে মনোনয়ন দিলেও তৃণমূলে হুমকিতে ঘর ছাড়া অভিযোগ সন্দেশকালে বিজেপি প্রার্থীদের আশ্রয় পার্টি অফিসে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাল্টা শাসক শিবির ভাঙরের পর সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এর রাজ্যপাল কথা বললেন মনোনয়ন না দিতে পারা বাম আইএসএ প্রার্থীদের সঙ্গে রাজ্যপালকে ফের আক্রমণে মদন আমি রাজ্যপালকে বলবো উনি এই লাইনে না এসে ওদের যে হিরো আছে না রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী কতক্ষণ রেজাল্ট বেরোচ্ছে যত পঞ্চায়েত প্রচারের তৃণমূলের প্রথম সারি পঞ্চাশ জন নেতা নেত্রী টিকিট না পেয়ে নির্দল হলে বন্ধ ফেরার রাস্তা করা বার্তা শীর্ষ নেতৃত্বের ভাঙরের সৌকাতের সঙ্গে সব্যসাচীকে যৌথ দায়িত্ব শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বা ভরসা দেখা যায় না টিকে যায় সহযোগী নিবেদন ডাফ অ্যান্ড ডটের গ্রামার কোশ্চেন মাঞ্চ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডাফ অ্যান্ড ডট লিফোর্ড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনি বাদ দারুণ শাক ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন ইজ ওপেন ইন গুরু নানক আইএচএম লিমিটেড সিটস ডেনভার ডিওডোরেন্ট 
the real scent of success. Unique biscuit. Torko jokhon tunge. Unique biscuit chai shonge. Doctor's choice katchi ghane shorshet tel. Shadi ruth shobe actai choice. Doctor's choice. Mon Mohun Jadu Malum. Dad haja chulka nir obbarth houshad. Mon Mohun Jadu Malum. Shopnu puro nir shathi. Adi Mohini Mohun Kanjila lakhon arokache apnar shahori. নমস্কার দেখছেন এবিপি আনন্দ আপনাদের সঙ্গে আমি পাপিয়া শুরু করছি আনন্দ লাইভ খড়গ্রাম ভাঙো নবগ্রামের পর এবার সুজাপুর মালদায় পিটিএ খুন করা হলো তৃণমূল নেতাকে ভোটের আগে বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসা ঠেকাতে যেদিন সর্বোচ্চ আদালতে গেল কমিশন সেই দিনই রাজ্যে আরো একটি রাজনৈতিক খুনের ঘটনা প্রতিবাদে 34 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল খুনের ঘটনায় জেলা শাসকের কাছ থেকে রিপোর্ট করেছে কমিশন কখনো পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ট্রেন্স থেকে মাথায় গুলি কখনো বাঁশ রড দিয়ে পিটিয়ে খুন পঞ্চায়েত ভোট পর্বের মধ্যেই ফের প্রাণহানি বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আশা আটকাতে মরিয়া হয়ে যেদিন সুপ্রিম কোর্ট অব্দি পৌঁছে গেল রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঠিক সেদিনই মালদার সুজাপুরে পিটিয়ে মারা হলো তৃণমূল নেতাকে একদিকে যখন রক্তপাতের অবিরাম ধার অব্যাহত তখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আশা আটকাতে চাইছে সরকার জোরালো হচ্ছে এই প্রশ্ন শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন সুজাপুরের বালুপুর গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান মুস্তাফা শেখ তখনই বাড়ি থেকে দেড়শো মিটার দূরে তার ওপর চড়াও হয় তিন চারজন অভিযোগ হাতুড়ি দিয়ে বুকে আঘাত করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় गुंडाराज पड़े आज के तृणमूल कॉग्रेस प्रातन प्रधान के आज के खून कर तृणमूल अंतर्द्वंदे खून हो क्या जी कॉग्रेस खून करा क्षमता था सन्स करा क्षमता थे तब सरकार दल के मारा क्षमता था तेल से ही कॉग्रेस केंद्र बाहन मोतन करार्जन दुबेला कोर्टे क्या दरखास्त कर बोलूँ एवं पुलिस तदन कर देखो बेकार यो कथा कॉग्रेस का खून करते जा तृणमूल ही अंतर्द्वंदे समस्त परिणाम পঞ্চায়েতমুখী বাংলায় গত ন দিনে ছজন খুন হলেন নয় জুন খরগ্রামে খুন হন কংগ্রেস কর্মী পনেরোই জুন ভাঙরে দুই তৃণমূল কর্মী ও এক আইএসএফ কর্মীর প্রাণ যায় ওই দিনই নবগ্রামে খুন হন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবার মালদায় খুন হলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান এরই মধ্যে উত্তর দিনাজপুরে চোপড়ায় সিপিএম কংগ্রেসের মিছিলে গুলি চালানো হয় এক তরুণ সিপিএম কর্মী গুলিবিদ্ধ হন তিনি এখন ভেন্টিলেশনে রয়েছেন মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীর বাবাকে মারধর করা হয় সব মিলিয়ে বাংলায় ভোট উৎসবে সবের স্তূপ আর এখানেই বিরোধীদের প্রশ্ন এরপরও কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসা আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে কেন লড়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার ও কমিশন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী মানুষের লাশ পড়ছে আর মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এত সুন্দর বন্দোবস্ত এই ভূভারতে কেউ কখনো থাকে কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই বর্তমানে যিনি নির্বাচন কমিশন আছেন তার শরীর ভাষা আর তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা বোমা মারছে তাদের শরীর ভাষার সঙ্গে কোথাও কোনো পার্থক্য নেই তৃণমূলের এজেন্ডাই বাস্তবায়িত করতে তাকে বসানো হয়েছে এতগুলো ঘটনা ঘটছে তিনি নির্বিকার খুনের পর শেষ প্রতিমন্ত্রী তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল করুণাময় সিংহ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও অনির্বাণ বিশ্বাসের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ শুধু মনোনয়ন পর্বে নয় স্ক্রুটি নিতেও অশান্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ওপর হামলার চেষ্টা এবং তার গাড়ি লক্ষ্য করে তীর মারার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে তৃণমূল আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দিনহাটা ব্লকের সাহেবগঞ্জে মনোনয়ন পর্বের পর স্ক্রুটি নিতে উত্তেজনা দিনহাটা ব্লকের সাহেবগঞ্জে বিডি অফিসের অদূরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত পামানিকের সামনে পরপর বোমাবাজি স্কুটিনের পর বিজেপি প্রার্থীরা বেরোনোর সময় ফের বোমাবাজি হয় 
শনিবার পঞ্চায়েত ভোটের স্কুটেরই চলাকালীন উত্তেজনা ছাড়ায় সাহেবগঞ্জে বিজেপির অভিযোগ তাদের প্রার্থীদের নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে মারধর করা হয় এরপরই ঘটনাস্থলে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিষিদ প্রামাণিক ও কোচবিহারের বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক সুকুমার রায় অভিযোগ নিষিদের গাড়ি লক্ষ্য করে তিন মারের তৃণমূল যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে বিডিও অফিসের কয়েকশো মিটার আগে ব্যারিকেডে নিষিদ প্রামাণিককে আটকায় পুলিশ ঠিক সেই সময় সেখান থেকে কিছুটা দূরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল লাঠি উঠিয়ে বিজেপি কর্মীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই হঠাৎ দেখা যায় ঘটনাস্থলে এসেছেন কয়েকজন বিএসএফ এর জওয়ান দিনহাটার এসটিপিও তাদের এখান থেকে চলে যেতে বলেন মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী দিতে পারল না নিজের নেতৃত্বের কাছে নিজের অপদার্থটাকে ঢাকবার জন্য এই ধরনের গুণ্ডামি তাকে করতে হয় মাঝে মধ্যে গত পঁচিশে ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ডেপুটি নিষিদ প্রামাণিকের কনভয় হামলা হয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির কাজ ভাঙা হয় গুলি চালানো এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে এবার দিনহাটা সাহেবগঞ্জে তার গাড়ি লক্ষ্য করে তীর মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে শুভেন্দু ভট্টাচার্য রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কোচবিহার ফের রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ করলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র রাজ্যপাল এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন কুনাল ঘোষ ও ফেরাদ হাকিমও আর এই নিয়ে পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি রাজ্যপালকে আক্রমণের সমালোচনায় সরব হয়েছে সিপিএম শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান শুক্রবারের পর শনিবারও ফের বেনজির ভাষায় তাকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের নেতারা মনোনয়ন পর্বে ভয়ঙ্কর অশান্তি হয়েছে ভাঙরে গুলি বোমা থেকে লাঠি হাতে দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির সাক্ষী থেকেছে রাজ্যবাসী এরপরই শুক্রবার ভাঙড়ে যান রাজ্যপাল ঘুরে দেখেন এলাকা এই নিয়ে রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করেন মদন মিত্র রাজ্যপাল না হরিদাস পাল শনিবার রাজ্যপালের ক্যানিং যাওয়ার আগে তাকে বেনজির আক্রমণ করলেন মদন মিত্র কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমাদের ওই সাউথের যে হিরো আছে না রাজনীতি আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যেত কেন্দ্রীয় বাহিনী কতক্ষণ রেজাল্ট বেরোচ্ছে যতক্ষণ আমরা আছি কতক্ষণ সেই জিন্দেগি আর সাস আছে যতক্ষণ এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না রাজ্যপাল গতকাল ভদ্রপুরে গরমের মধ্যে গলা বন্ধ কোর্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি বিজেপির ক্যাডারের ভূমিকা পালন করছেন রাজ্যপাল বেচারির কিছু করার নেই ওইখান থেকে যা ফোন আসে সেটাই করতে হয় আসলে তৃণমূলের ক্যাডার দেখতে চেয়েছেন হাতে খুঁড়ি দিয়ে তৃণমূলের ক্যাডার হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন না তা এখন বিজেপির ক্যাডার বলছেন মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিন যে মদন মিত্র এবং কুণাল ঘোষ ওরা ঠিক বলেছে অথবা বেঠিক বলেছে এতে তৃণমূল কংগ্রেসের জ্বালা হচ্ছে কোথায় ভোটের আগেই দিকে দিকে অশান্তি হিংসা পর পর খুন পরিস্থিতি সরজমিনে রাজ্যপাল গতকাল ভাঙড়ের পর আজ ক্যানিং এ আর সেখানে গিয়ে রাজ্যপাল আজকে বলেন কোন ধরনের হিংসা বরদাস্ত করব না অবাধে ভোট চাই সন্ত্রাসের মুখে প্রার্থীদের মনোবল ভেঙে গেছে রাজ্যপাল হিসেবে সবার কাছে আমার দায়বদ্ধতা আছে যেখানে গেছি গণতন্ত্রের ওপর হামলার ঘটনা দেখেছি ভোটে অশান্তি উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল এটা চলতে পারে না যে কোনো মূল্যে কোর্টের নির্দেশ পালন করতে হবে বলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আই ফাইন্ড 
a lack of confidence among them. Intimidation, strong arm tactics, flexing the muscles, these are all reported here. This is not acceptable. This goes against the basic tenet of democracy. Mobocracy seems to be taking over democracy. This does not bring credit to anyone down the line. I am here determined to stand by the people to see that their inalienable right of free and fair election will be guaranteed in letter and spirit. Violence will not be tolerated. As a man on the street says, Chalbona, Chalbona, Hobena, Hobena. That is going to be the approach towards vandalism, towards violence, which is marring the political ethos of the state, where the mind is without fear and the head is held high. For that, I stand committed. I am sure I will be with the people of Bengal to guard their inalienable sacred right to exercise their vote without fear. And this is the most important thing about the Humki. The most important thing is that the bike is not the same. পরিবারের সদস্যদের মারধর জেলায় জেলায় উঠে এসেছে এই সমস্ত অভিযোগ বিভিন্ন বিরোধী দলের হয়ে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসতে পেরেছেন এবার তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল যদি বাসতে চায় তাহলে পেছে তো বলবেন না হলে এস এস জেল যাবি হতে পারে আমি চা আমাদের কি অধিকার নাই मनोनयन पत्र पेशे बाधा देर अभिजोग उठे এবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টির অভিযোগ উঠল বিভিন্ন জেলায় কারো অভিযোগ বিরোধী প্রার্থীদের ঘরে চড়াও হয়ে শাসানো হচ্ছে মারধর করা হচ্ছে কোথাও অভিযোগ বিরোধীদের ভয় দেখাতে গ্রামে বাইক বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এমনকি গভীর রাতে বাড়িতে সিভিক ভলেন্টিয়ার পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে স্যার একটা কথা বলবো আমি যে সিভিক পুলিশ কেন যাচ্ছে লোকের বাড়িতে রাত 1:00 টা 1:30 টা কেন যাচ্ছে আর প্রতিবাদ দা কি চাই কখন যাচ্ছে রাত 12:00 টা 1:00 টা 1:30 এখনো যাচ্ছে पश्चिम मेदीपुर चंद्रकोणा दो नम्बर ब्लक भगवानपुर एक नम्बर ए कृष्णपुर पंचायत एलिक सीपीएम और आई एस एफ कर्मी चांचल्यकर अभिजोग कर तरह दबी गभर रात बाड़ी सीभिक भलेंटियार पाठिए मनोनयन पत्र प्रत्याहर हुमक दिखे तृणमूल दक्षिण चब्बी परगनार बारुईपुर बेलेगाछी पंचायत आठानब्बे नम्बर बूथे विजेपी प्रार्थी कनके हालदार प्रार्थीपद प्रत्याहारे राजी ना हवाय स्वामी के बेधरक मारधर अभिजोग उठे तृणमूल बिुदे तृणमूल कॉग्रेस स्ट्रैटेजी नहीं मनोनयन विपुल संख्य करते देव को बिोधी के चप दिए मनोनयन प्रत्याहर करार व्यवस्था करब जाते गोटा देश सामने देखाते परि जो बिोधी के तो मनोनयन करते दिए क्योंकि बिोधी तेज़ निजे कैंडिडेट के धरे रखते पर भोटे दिन प्रशासन के व्यवहार कर भायलेंस के व्यवहार करोट लुट करब तृणमूल लोकाली गंडगोल पकिए दिए बांगला के बदनाम कर পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য ছদিন চার ঘন্টা করে সময় দিয়েছিল কমিশন শনিবার স্ক্রুটিনি আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ বিশে জুন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ঠিক তার আগে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী প্রার্থীদের ওপর মনোনয়ন প্রত্যাহারে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছে সরগুল উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় শিবাশিস মৌলিক ও আশিস বাগচির রিপোর্ট এবিপি আনন্দ एस
सारम भी रियल एट स्टील है स्मूथ और फ्लेक्सिबल जो बनाए ग्रिल्स को खूबसूरत और लोगों को दीवाना क्या मास्टर स्ट्रोक है मैडम मेरा नहीं एस आर एम बी रियल एट स्टील का डायबिटीज कंट्रोल करार जो अपनी एत कि पुलिस कथा राज्यपाल स्थानीय सीपीएम कर्मी समर्थक और प्रार्थी तरह संगे कथा बार चेष्टा करें भांगुर पर आज सन्स विध्वस्त कैनिंगे गलन राज्यपाल राज्यपाल के फिर कुत्सित आक्रमण मदन मित्र शकुन था आकाशे और नजर था भागारे जानता एन देखी शकुन था आकाशे नजर था भांगुरे ये तो महामुश्किल डोज राज्यपाल तलब कर ले राजभवने गलें ना राज्य निर्वाचन कमिशनर निर्वाचन क्या व्यस्त थकबें ना फोन कर राज्यपाल के जान राज्य निर्वाचन कमिशनर राजीव सिन्हा मुख्यमंत्री के बलब मुख्यमंत्री पार्लियों जान पश्चिम बांगल् सब चाहते शांतिपूर्ण परिवेश कलघाटे तृणमूल बैठक पर आवेदन कल्याण बंदोपाध्याय विजेपी हाथ पुतुल आई एस एफ तृणमूल विजेपी बिुदे लड़े नित्यानंद रय के चिठी पाठा नौशद भोट काटार खेल में नेमे नौशद सिद्दिकी आब्बास सिद्दिक भिडियो देखिए विजेपी आई एस एफ आताते अभिजोग कूणाल जनगण के एकुशे एनआरसी सी एर भय देखिए जमीन भोट नहीं जनगण जथेष स्वतस्फूर्त आोट पीरियड पार हार साथ ही मनोनयर पर स्ट्रुटने घर कोचबिहारे उत्तेजना दिन हाटा मुखोमुखी तृणमूल विजेपी केंद्र स्वराष्ट्रपति मंत्री निषेध प्रामाणिक गाड़ी लक्ष्य कर तीर छोड़ार अभिजोग पुलिस बिुदे निष्क्रियतार अभिजोग केंद्रीय स्वराष्ट्रपति मंत्री घटन स्थले विएसएफर संगे बचसा पुलिस पुलिस प्रशासन विश्वास्य नेंद्रीय बाहन उपस्थिति भिडियोग्राफी उपस्थिति नमिनेशन स्क्रुटनी आज हम बरंच केंद्रीय मंत्री जो निजे ढुके ढुके विडिओर घर दखल कर मनोनयन पत्र दाखिल कर छवि मंत्री निजे बस छत्तीसटा पंचायत समिति आसने प्रार्थी दीते पंचायत भोटे आगे एलिकार दखल ने पूर्व मेदनिपुर मयनार बागचाय तृणमूल विजेपी संघर्ष बोमाबाजी अभिजोग संघर्षे आहत उभय पक्ष कर्मी पुलिस के घर विक्षोभ ग्रामबासी स्थानीय सूत्रे खबर एलिकार दखल ने तृणमूल विजेपी संघर्ष हाईकोर्टर बाहन निर्देश के चालेज कर सुप्रीम कोर्टे राज्य और राज्य निर्वाचन कमिशन सब जैगे केंद्रीय बाहन मोतयन मत परिस्थिति है दावी आज ही बाहन डेडलैने शेष दिन 
সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন পোচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন নানুড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র फिर एल बिरतर पर आपनारा देखें आनंद लाइव অনুব্রতহীন বীরভূমে ভোটের আগেই ছাব্বিশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় তৃণমূলের ভোটের আগেই লাভপুর ব্লকে নটি নালু ব্লকে এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় তৃণমূলের বোলপুর ব্লকে ভোটের আগেই ছটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল তৃণমূলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধূপসড়া উচ্চকরণ নোয়ানগর কড্ডা জুলন্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় তৃণমূলের নালুনে বড়া সাঁওতা গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন বাইশটি সবকটিতেই প্রার্থী তৃণমূলের নটি আসনে প্রার্থী দিয়েও ছটি থেকে প্রত্যাহার সিপিএমের নেই আর কোনো বিরোধী প্রার্থী চণ্ডীদাস নানুর পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা উনিশটি সবকটিতেই প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল একটি মাত্র আসনে প্রার্থী দিলেও প্রত্যাহার সিপিএমের নেই আর কোনো বিরোধী প্রার্থী কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ছিল কুড়িটি সবকটিতেই তৃণমূলের প্রার্থী চারটি আসনে প্রার্থী দিয়েও তিনটি থেকে প্রত্যাহার বিজেপির নেই আর কোনো বিরোধী প্রার্থী আনন্দ লাইভ আজকের মতো এ পর্যন্তই একটু পরেই দেখুন এক ডজন গল্প অনুসুয়ার সঙ্গে চোখ রাখুন এবিপি আনন্দে আনন্দ লাইভ নিবেদন করছে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা কো পাওয়ার বাই মাচো হিন্ট বড়ে আরামসে আমরা কি উন্নত গুণমানের আশা রাখতে পারি যদি আমাদের প্রযুক্তি পুরোনোই থেকে যায় শুধুমাত্র একটি বিপ্লব আসল পরিবর্তন আনতে পারে যেমন এপসেন ইকো ট্যাঙ্ক প্রিন্টার্স হিট ফ্রি প্রযুক্তির দৌলতে এটি কম শক্তি খরচ করে অল্প ইভেস্ট তৈরি করে আর প্রিন্টিং এর খরচেও সাশ্রয় হয় এটি শুধু একটি প্রিন্টার নয় এটি হল একটি বিপ্লব জয়েন দি ইকো রেভলিউশন উইথ মি ক্যানিংয়ে পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙনের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিংয়ে গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙর এখানে একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যেত এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা আমরা বলছি রাজ্য পুলিশ সর্বৈবভাবে ব্যর্থ এর জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনী মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আবেদন তৃণমূলের কিছু যায় আসে না 
বিজেপি কে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছে নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ আতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছো হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব। হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনী ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতের স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীকে হুমকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো ও বাড়িতে চড়াও হওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সিপিএমের মিছিল বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ঘটনা সিপিএম প্রার্থী সুজাতা সর্দারকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পুলিশ রাজের অবসান কোন পথে শীর্ষক কনভেনশনের আয়োজন করল আক্রান্ত আমরা অংশ নেন অম্বিকেশ মহাপাত্র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য নজরুল ইসলাম কৌস্তব বাগচি ও সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি উঠে আসে আলোচনায় শাসক দলের হয়ে পুলিশ কেন কাজ করছে তা নিয়েও হয় আলোচনা পঞ্চায়েত ভোটের আগে মনোনয়ন পর্বেই রাজ্য জুড়ে হিংসা হানাহানির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছজনের হিংসার ঘটনায় মৃতদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে বাবুঘাটে তর্পণ করল কংগ্রেস সেবাদল বাকি নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্যও হল প্রার্থনা শিরোনাম নিবেদন করছে ভরসা দেখা যায় না টিকে যায় ভোটের আগে রাজ্যে নদিনের সন্ত্রাসে বলে ছয় তৃণমূলে চিকিৎস না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খুন অভিযোগ শেষ প্রতিমন্ত্রীর শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের পাল্টা অধীর মনোনয়ন পর্ব থেকে বেলাগাম সন্ত্রাস পরপর খুন তাও কিছুই জানে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন অভিযোগ না পাওয়ার দাবি করে এখনও রিপোর্টের অপেক্ষা স্কুটিনিতেও সন্ত্রাস দিন হাটায় আক্রান্ত বিজেপি পাল্টা হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিএসএফ পুলিশ বচসা রাজভবনে নালিশ সুকান্ত হাইকোর্টের নির্দেশে মনোনয়ন দিলেও তৃণমূলে হুমকিতে ঘর ছাড়া অভিযোগ সন্দেশকালে বিজেপি প্রার্থীদের আশ্রয় পাঠিয়ে অফিসে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাল্টা শাসক শিবির উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে দিকে সন্ত্রাস তাও সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি রাজ্যের হাইকোর্টে নির্দেশ চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য কমিশন टीके সহযোগী নিবেদন ডাফ এন্ড ডাটের গ্রামার কোশ্চেন মাঞ্চ নেকটার ও রাইট ট্র্যাক ডাফ এন্ড ডট লিফুড হেলথ কেয়ার লিমিটেড দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি জয়া জিরা ক্রিম ক্র্যাকার চিনি বাদ দারুন শাক ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন ইজ ওপেন ইন গুরু নানক আইএইচএম লিমিটেড সিটস ডেনভার ডিওডোরেন্ট দ্য রিয়েল সেন্ট অফ সাকসেস ইউনিক বিস্কুট তর্ক যখন তুঙ্গে ইউনিক বিস্কুট চাই সঙ্গে ডক্টরস চয়েস কাচ্চি ঘানে সরষের তেল স্বাদের উৎসবে একটাই চয়েস ডক্টরস চয়েস মনমোহন জাদু মলম দাদ হাজা চুলকানির অব্যর্থ ঔষধ মনমোহন জাদু মলম স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এখন আরও কাছে আপনার শহরে এক ডজন গল্প নিয়ে আমি অনুসর রয়েছে আপনার সঙ্গে 
ভোট এখনো বাকি মনোনয়ন আর স্ক্রুটিনি পর্বে রাজ্যে প্রাণ ঝরল ছজনের আর এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী রুখতে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন এক যোগে তৃণমূলকে নিশানা করেছে বিরোধীরা বাড়িতে বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিক তৃণমূল আগেই জিতে গেছে কটাক্ষ মদন মিত্রের গ্রাম দখলের টাকা পর এখনো বাকি মনোনয়ন পর্বে রাজ্যবাসী দেখে নিয়েছে সন্তোষের ক্লাইম্যাক্স বোমাবাজি রক্তপাত খুন কিছুই বাদ যায়নি শুধুমাত্র মনোনয়ন পর্বেই প্রাণ ঝরেছে পাঁচ পাঁচ জনের এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ভোটে গোটা রাত্রেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ শুক্রবার কাকদ্বীপ থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত জন মারা গিয়েছিল উনচল্লিশ জন সিপিএম এর জমানায় এরপরই শুক্রবার সন্ধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় শনিবার জাতি শিলমোহর পড়ল শনিবার সুপ্রিম কোর্টে ই ফাইলিং করে দাবি করা হয় সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি কোটি কোটি টাকা খরচা করে সমস্ত বড় বড় লয়ার লাগাবে কোষাগারের টাকা রাজ্যের কোষাগারের টাকা খরচা করে যাতে লুট করার লাইসেন্সটাকে নিশ্চিত করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা হবে রাজ্যের কোষাগারের টাকাকে খরচ করে যাতে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় তার জন্য সুপ্রিম কোর্ট হবে যেই শাসক দল এবং রাজ্য সরকার কোর্টেই আমার কথা বলল অমনি ল্যাজ গুটিয়ে কমিশন বলল আমরা কোর্টে যাচ্ছি কমিশনের দায়িত্ব টু এনশিওর যে যেন প্রত্যেকের নিরাপত্তা থাকে ফলে কমিশনে চাইবার কথা যেন ভালো বাহিনী পায় আরও বাহিনী পায় সরকারকে টাকা দিতে হবে না কমিশনকে টাকা দিতে হবে না বাহিনী আসবে কোর্টে নির্দেশ দিয়ে দিল তার বিরুদ্ধাচরণ যখন কমিশন করে তখন বোঝা যায় যে কমিশনের কাছে মানুষের নিরাপত্তা ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা এগুলো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয় তার কাছে একমাত্র বিষয় হচ্ছে শাসক দলের দালালি করা কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার রায়ের বিপক্ষে সরকার ও কমিশন যে সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে তা আঁচ করে আগে থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টে ক্যাফিয়ার দাখিল করে রেখেছিলেন মালদা দক্ষিণের কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী যারা জেগে ঘুমোবি তাদেরকে তুলতে একটু সমস্যা হয় তো তো হাইকোর্ট এক গালে থাপ্পড় দিয়েছে এবার সুপ্রিম কোর্টে গেছেন আর এক গালে থাপ্পড় খেয়ে ফিরে আসবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাথায় যিনি আছেন তিনি যে কাঠের পুতুল এবং তার যে সুতোগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আছে এটা কিন্তু একদম পরিষ্কার হয়ে গেছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাথায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন তার অ্যাক্টিভিটিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী শুধু বুথে নয় লোকের বাড়ি বাড়িতে থাকবে যা বিচারালয় বলবে আমরা তাই মেনে নেব কিন্তু শেষ কথা বলবে বাংলার মানুষ সব মিলে দিকে দিকে অশান্তি সন্ত্রাসের ছবির মধ্যেই এখন মূল প্রশ্ন হল সব জেলায় কি পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হবে শিবাশিস মৌলিক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও আশিস পাখির রিপোর্ট এবিপি আনন্দ নৌশা সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকিদের বিজেপি যোগ নিয়ে এবার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল তৃণমূল সামনে আনা হলো হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট থেকে ভিডিও এই ইস্যুতেই বাম কংগ্রেস বিজেপি এবং আইএসএফের মধ্যে আঁতাতের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল এটি উঠতে না পেরে নতুন গুজব রটাচ্ছে শাসক শিবির পাল্টা সুর চড়িয়েছেন নৌশাদ সিদ্দিকে দু সালের বিধানসভা নির্বাচন যখন তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা কর্মীরা নেতৃবৃন্দ মরণপণ লড়াই করছেন বিজেপির বিরুদ্ধে সেই সময় এই নৌসাদ সিদ্দিকি তিনি তখন কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং নিত্যানন্দ রায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তার পিএ কে চিঠি পাঠাচ্ছেন এবং এর থেকে এটা শুধু সৌজন্য নয় এটা আনহলি নেক্সাসটা ইলেকশন ওরিয়েন্টেড নেক্সাস ভাঙড়ে নৌসাদ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আইএসএফ এর সঙ্গে জোর টক্কর চলছে তৃণমূলে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ প্রথমে তৃণমূলের থেকে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নৌসাদ আর এবার তার লক্ষ্য পঞ্চায়েতেও কড়া লড়াই দেওয়া আর এই আবহী পুরনো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট দেখি আইএসএফ বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকির সঙ্গে বিজেপির আতাতের অভিযোগে আরও সরব হল তৃণমূল
এই শাসক দল আমাদের বিরুদ্ধে একাধিক চক্রান্ত করেছে আমাকে ভয় দেখানো হয়েছে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে মারা হয়েছে লোক দেখানো হয়েছে অনৈতিকভাবে একচল্লিশ দিনের উপরে জেল খাটিয়েছে আমাকে তো এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে নৌসাদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের হাতিয়ার হোয়াটসঅ্যাপের কিছু স্ক্রিনশট যেখানে কয়েকটি নাম দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের দাবি আইএসএফ এর বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকির সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের ব্যক্তিগত সহায়ক এবং বিজেপির তরফে বাংলায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ব্যক্তিগত কথোপকথনের নমুনা এই সমস্ত স্ক্রিনশট এই স্ক্রিনশট দেখেই নৌসাদ সিদ্দিকিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস যদি এই স্ক্রিনশট সত্য হয় তাহলে আইএসএফ কে সামনে রেখে নওসাদ সিদ্দিকি এবং আরো কয়েকজন তারা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন ভোট কাটার খেলা খেলছেন অবিলম্বে বলুন এটাই স্ক্রিনশট ঠিক না ভুল যদি ভুল বলেন আপনি মানহানির মামলা করতে পারেন আপনি সিভিল ডিফামেশন করতে পারেন আপনি ক্রিমিনাল ডিফামেশন করতে পারেন তিনি ভাবছেন আইএসএফ যদি শক্তিশালী হয় তাহলে পরে মুসলিম ভোট ব্যাংক বা সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংক তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাবে এবং সেই জন্য তিনি তার এই প্রোপাগেন্ডা চালাচ্ছেন বিজেপি এর মধ্যে কোথায় আছে আইএসএফ লড়ছে ভাঙরে বিজেপি তো গোটা রাজ্যে আছে আইএসএফ তার গোটা রাজ্যে নেই এটা অ্যাকচুয়াল তৈরি করা হয়েছে আমার মাইন্ডকে ডাইভার্ট করে দেওয়ার জন্য আমার সাথে সাথে জনসাধারণ যাতে আইএসএফ এর প্রতি বিদ্রুপ ধারণা করতে পারে এদিন শুধু নশাদ নন আইএসএফ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকিকেও নিশানা করেছে তৃণমূল আব্বাস সিদ্দিকি তার একটা জাস্ট ছ সেকেন্ডের একটা ভিডিও দেখুন কেন টিএমসি কে ভোট দিয়ে কি লাভ হবে আমরা যারা বিজেপি কে পছন্দ করি আমরা টিএমসি কে ভোট দিয়ে কি করব টিএমসি কে ভোট দিয়ে কি লাভ আমরা আমরা মানে আব্বাস সিদ্দিকি আমরা মানে আইএসএ ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথে আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব এবং এটাকে নিয়ে পরামর্শ করব তারা যে পরামর্শ দেবে সেই মতো আমি এগিয়ে যাব আইএসএফ এবং তৃণমূলের ভাঙর সংঘাত আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই এখন চর্চার বিষয় হিন্দল দে ওয়াশাবুল হোসেন এবিপি আনন্দ শেষ তিন দিনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তৃণমূলে প্রায় সাড়ে ছিয়াত্তর হাজার প্রার্থী সামনে আসে এই তথ্যকে হাতিয়ার করে তদন্তের দাবি তুলেছেন বিরোধীরা তাদের প্রশ্ন কোন জাদুবলে বিপুল মনোনয়ন এত কম সময় দিতে পারলেন শাসক দলের প্রার্থীরা যদিও তৃণমূলে গলায় শোনা গিয়েছে সাফাই এসো জেলায় জেলায় অশান্তি খুনো খুনি হাইকোর্টের নির্দেশে এই পুলিশের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত সময় মনোনয়ন পেশ করতে হয়েছে বিরোধী দলের অনেক প্রার্থীকে তারপরও মনোনয়ন পর্ব যে শান্তিপূর্ণভাবে মিটেছে তা বোঝাতে শুক্রবার বিরোধীদের নিশানা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন রাজ্য আমাকে দেখান এত নমিনেশন কোন দিন এত শান্তিপূর্ণভাবে কেউ দিতে পেরেছে কি না কত নমিনেশন জমা হয়েছে কাল পর্যন্ত দু লক্ষ একত্রিশ হাজার তারা বিরাশি হাজার নমিনেশন দিয়েছে আর বিরোধী দলগুলো মিলে এক লক্ষ দেড় লক্ষ নমিনেশন দিয়েছে কিন্তু এর পরও আলোচনা কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে গেছে কয়েকটি সংখ্যা প্রথম দিনে মাত্র ন হাজার তিনশো আঠাশ আর শেষ তিন দিনে ছিয়াত্তর হাজার চারশো উননব্বই এই হল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তৃণমূলের মনোনয়ন পেশের পরিসংখ্যান আর এখানে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে হঠাৎ কোন জাদুকাঠির ছোঁয়ায় শেষ বারো ঘন্টায় প্রায় আট গুণ মনোনয়ন জমা দিতে পারলেন তৃণমূল প্রার্থীরা যার নেপথ্যে ভয়ঙ্কর কারণ দেখতে পাচ্ছে সিপিএম সবশেষে আমরা দেখলাম যে তৃণমূল যা মনোনয়নপত্র জমা দিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে তিয়াত্তর হাজার চারশো নিরানব্বইটা মনোনয়নপত্র জমা দিল ও শেষ আট ঘন্টায় কোন জাদু বলে এটা সম্ভব এবং ব্লকের পর ব্লক তৃণমূল সেদিনকে দখল নিয়েছে ওদের দুষ্কৃতিরা নির্বাচন কমিশন তাদের কাছে অভিযোগ পাঠানো হয়েছে ঠুটো জগন্নাথের মতো বসে থেকেছে কার্যত ব্লক অফিস তো দখল ছিল সেদিন গানম্যানদের তাদের মনোনয়ন জমা দিতে মোট সময় লাগার কথা চার লক্ষ নব্বই হাজার মিনিট অর্থাৎ আট হাজার একশো ঘন্টা দিনের হিসেবে তিনশো দিন কিন্তু তিন দিনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় ধার্য 
করা হয়েছিল মাত্র বারো ঘন্টা এই প্রেক্ষাপটে এই বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটারে দাবি করেছেন এটা খতিয়ে দেখা দরকার যে তৃণমূল কিভাবে চোদ্দই জুন চার ঘন্টার মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার মনোনয়ন দাখিল করেছে এবং পনেরোই জুন সকাল এগারোটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত তাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন কেন্দ্রে লাইন না দিয়েই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছত্রিশ হাজার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন দু মিনিটেরও কম সময়ে কিভাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এক একজন তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট নমিনেশন করালেন তাহলে কি তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে আগের দিনই রাত্রিবেলা সমস্ত কাগজ রাজ্য জেলার ডিএম এর কাছে পৌঁছে গেছিল সেটা ব্লক স্তরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভিডিও ফুটেজ তদন্ত হওয়া উচিত যে কোথায় কতজন তৃণমূল কংগ্রেস शेष प्रकाशित तथ्य अनुजाई सबा के छापिए छदिन तृणमूल मोट पचासी हजार आठशो सतर जन प्रार्थी मनोनयन पेश कर द्वित स्थान विजेपी छाप्पान्न हजार तीन सौ एक তারপর সিপিএম আটচল্লিশ হাজার ছশো ছেচল্লিশ এবং কংগ্রেস মনোনয়ন পেশ করেছে সতেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও শিবাশিস মৌলিকের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ জয়া ড্রিম মারি চায়ের জন্য ফাটাফাটি মুচমুচে সুস্বাদু জয়া ড্রিম মারি বিস্কেট सुप्रीम मान नो टेंशन सुप्रीम टोटल पाइपिंग सल्यूशन सारा जीवन संगी कैनिंगे पहुंचे पुलिस और अबजार्भार संगे कथा राज्यपाल स्थानियों संगे कथा सीपीएम कर्मी समर्थक और प्रार्थी तरह संगे कथा बार चेषा करें ভাঙনের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙরে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরা খারাপ হয়ে যাবে प्रासंगिकारेस्टाइन রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা মুখ্যমন্ত্রীকে বলব মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কি উত্তর দেবেন মানুষের কাছে কে কোন দল এটা আদৌ প্রস্ত নয় কিন্তু মানুষের লাশ পড়ছে দলের টিকিট না পেয়ে নির্দল মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ভোট হলেও তৃণমূলের কিছু যায় আসে না বিজেপিকে একটা ভোটও দেবেন না বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর আতাত ভেঙে দিন পঞ্চায়েত ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ মাতাতের অভিযোগ কুনালেন এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছ হয়তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই মনোনয়নের পর স্টুডেন্টে ঘিরেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশিত প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো 
আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাগচায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নিয়ে তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনীর ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল ভারতে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়া যায় যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গন্ডির মধ্যে একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ সেই জগৎ করার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে চুপিসারে পুলিশের ন হাজার ট্রেনে নিয়োগ মাত্র সাত দিনের প্রশিক্ষণ মা নাম মাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে পুলিশের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলায় মোতায়েন ভোটের জন্য পুলিশের ট্রেনে নিয়োগের বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারী খোদ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধেই এমন পরিকল্পনার অভিযোগ বিরোধী দলনেতার সূত্র এমনই খবর পাওয়ার অভিযোগে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু অধিকারী চুপিসারে পুলিশের ন হাজার ট্রেনে নিয়োগ মাত্র সাত দিনে প্রশিক্ষণ নামমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়েই পঞ্চায়েত ভোটে পুলিশের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলায় মোতায়েন ভোটের জন্য পুলিশের ট্রেনে নিয়োগের বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর খোদ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধেই এমন পরিকল্পনার অভিযোগ বিরোধী দলনেতার সূত্রে এমনই খবর পাওয়ার অভিযোগে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠিও লিখেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ভোটে পুলিশের ঘাটতি মেটাতে সরকারের পরিকল্পনা এমনই দাবি শুভেন্দু অধিকারীর নিয়ম বিরুদ্ধভাবে নিয়োগের অভিযোগে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি বিরোধী দলনেতার স্বপ্ন দেখার পরে ঘুম ভেঙে বিরোধী দলনেতার টুইট পাল্টা কটাক্ষ করেছেন কুনাল ঘোষ রসিকতা হতে পারে কিন্তু জনগণ কান দেবেন না শুভেন্দু অধিকারীকে খোঁচা কুনাল ঘোষের ঠাকুরমার ঝুলি পড়েছে তো ছোটবেলায় 
ওই ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্প এই সবগুলো এখনো মাথায় ঘুরছে সব অবাস্তব গল্প কথা বলে যায় সিবিআই এর এফআইআর নেমড নিজে গ্রেপ্তার থেকে বাঁচতে যা পারছে বলে যায় এক ডজন গল্প নিবেদন করছে রায় ও মার্টিনের কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা কো পাওয়ার বাই ক্যাপ্টেন টিএমটি সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে মজবুত বাড়ির আসল শক্তি ফরচুন সয়াবিন অয়েল বাছুন দেশের নাম্বার ওয়ান কুকিং অয়েল শিরোনাম এই মুহূর্তে মনোনয়ন পর্ব থেকে বেলাগাম সন্ত্রাস পরপর খুন তাও কিছুই জানে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন অভিযোগ না পাওয়ার দাবি করে এখনো রিপোর্টের অপেক্ষা ভাঙড়ের পর সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এর রাজ্যপাল কথা বললেন মনোনয়ন না দিতে তারা বাম আইএস এর প্রার্থীদের সঙ্গে মোবোক্রেসি সিমস বি টেকিং ওভার ডেমোক্রেসি বিজেপি কে বহুত কিছু লাভ হবে আমরা যারা বিজেপি কে খুব পছন্দ করি বিজেপি আইএস এর গোপনতা তাবাসের ভিডিও দেখি অভিযোগ ছড়ে বলে ভোটের আগে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা পাল্টা নৌশাদ শিরোনাম এই মুহূর্তে সহযোগী নিবেদন সিক্স কা জাদু দাদ হাজা চুলকানি আর হবে না হয়রানি সিক্স কা জাদু মলো কুলেখারা সমৃদ্ধ কুলেরন অ্যানিমিয়া কমাতে ও হিমোগ্লোবিন বাড়াতে দারুণ সাহায্য করে অরিও ফার্মাস গ্যাসন গ্যাস অম্বল ও আলসারের স্বস্তি পেতে পাঁচ দশকের ভরসা ক্যানিং এ পৌঁছে পুলিশ ও অবজারভারদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা সিপিএম কর্মী সমর্থক ও প্রার্থীরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ভাঙড়ের পর আজ সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এ গেলেন রাজ্যপাল রাজ্যপালকে ফের কুৎসিত আক্রমণ মদন মিত্র শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাগারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙড়ে এ তো মহা মুশকিল আপনার নজর ভাঙড়ে কেন একটু মণিপালের রাস্তায় যান একটু উত্তরপ্রদেশের জেলাগুলোই যান উনি এই লাইনে না এসে কানে একটা বিড়ি গুঁজে একটু চশমাটা উল্টে পড়লে আমার মনে হয় রজনীকান্তের বাইরে খারাপ হয়ে যেত এটা এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা নিশ্চিতভাবে আমার দলও সমর্থন করে না মদন মিত্র পিজি হসপিটাল উপাখ্যানের পর তিনি মনে করেছিলেন যা ভেবেছিলেন অবস্থানটা একটু পাল্টেছে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল ডোজটা সেইটাকে একটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার জন্য আবার দলের মধ্যে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ানোর জন্য আরেকটু কাছে যাওয়ার জন্য তিনি আবার এই প্রচেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল তলব করলেও রাজভবনে গেলেন না রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারবেন না ফোন করে রাজ্যপালকে জানালেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা আমরা বলছি রাজ্য পুলিশ সর্বৈব ভাবে ব্যর্থ এর জন্যই কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো মুখ্যমন্ত্রী পারলে ওখানে যান এবং গিয়ে বলে আসুন যে পশ্চিমবাংলায় সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ কালীঘাটে তৃণমূলের বৈঠকের পর আবেদন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির হাতে পুতুল হয়ে কাজ করছে আইএসএফ তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে নিত্যানন্দ রায়কে চিঠি পাঠাচ্ছেন নৌসাদ ভোট কাটার খেলায় নেমেছেন নৌসাদ সিদ্দিকি আব্বাস সিদ্দিকির ভিডিও দেখিয়ে বিজেপি আইএসএফ আতাতের অভিযোগ কুনালের এটা একটা নতুন গুজব এই গুজব ছড়িয়ে ভাবছয় তো বাংলার জনগণকে আবার দু হাজার একুশে এনআরসি সি এর ভয় দেখিয়ে যেমন ভোট নিয়েছে এটা হয়তো দেখাবে বাংলার জনগণ যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত আছে ভোট পিরিয়ড পার হওয়ার সাথে সাথেই আমার অ্যাডভোকেটদের সাথে আমি বসব মনোনয়নের পর স্ট্রুটেনে খেলেও কোচবিহারে উত্তেজনা দিন হাঁটায় মুখোমুখি তৃণমূল বিজেপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিষেধ প্রামাণিকের গাড়ি লক্ষ্য করে তীর ছোড়ার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ঘটনাস্থলে বিএসএফ এর সঙ্গে বচসা পুলিশের যেভাবে দেখুন তীর মারা হচ্ছে যেভাবে পরপর দুটো বোম চার্জ হলো আমাদের যারা প্রার্থী যারা আজকে নমিনেশন পেপারের স্কুটিনির জন্য বিডিও অফিসের ভিতরে গিয়েছে তাদের উপরে 
নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে চল্লিশ জনের উপরে এখন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফির উপস্থিতিতে এখানে নমিনেশনের স্কুটিনি আবার হোক বরঞ্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে তিনি যে ঢুকেছেন ঢুকে বিডিওর ঘর দখল করে যে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন সেই ছবি আমাদের কাছে আসে মন্ত্রী নিজে বসে থেকে ছত্রিশটা পঞ্চায়েত সমিতির আসনে পার্টি দিতে পারল না পঞ্চায়েত ভোটের আগে এলাকার দখল নেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাচ্চায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ বোমাবাজির অভিযোগ সংঘর্ষে আহত উভয় পক্ষের দুই কর্মী পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের স্থানীয় সূত্রে খবর এলাকার দখল নেই তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হাইকোর্টের বাহিনী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে দাবি আজই বাহিনী ডেডলাইনে শেষ দিন সরকারি টাকা খরচ করে মানুষের ভোটাধিকার কাটার চেষ্টা আক্রমণে অধীর কাঠের পুতুল কমিশন খোঁচা সুজনের বাহিনী আসবে ঘুরবে তৃণমূলে জিতবে পাল্টা কুনাল বারুদে স্তূপে বীরভূম ফের শান্তিনিকেতন না নড়ে বোমা উদ্ধার স্কুলের কাছে মিলল একষট্টিটি তাজা বোমা পরপর দুদিন এলাকায় বোমা উদ্ধার শিউরিতে মিলল অস্ত্র সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থীকে হুমকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো ও বাড়িতে চড়াও হওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সিপিএমের মিছিল বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের ঘটনা সিপিএম প্রার্থী সুজাতা সর্দারকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ পুলিশ রাজের অবসান কোন পথে শীর্ষক কনভেনশনের আয়োজন করল আক্রান্ত আমরা অংশ নেন অম্বিকেশ মহাপাত্র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য নজরুল ইসলাম কৌস্তব বাগচি ও সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি উঠে আসে আলোচনায় শাসক দলের হয়ে পুলিশ কেন কাজ করছে তা নিয়েও হয় আলোচনা পঞ্চায়েত ভোটের আগে মনোনয়ন পর্বেই রাজ্য জুড়ে হিংসা হানাহানির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছজনের হিংসার ঘটনায় মৃতদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে বাবুঘাটে তর্পণ করল কংগ্রেস সেবাদল বাকি নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য হল প্রার্থনা এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে শিরোনাম নিবেদন করছে এলিগেন্স স্টিল ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান কিউএসটি বা ভরসা দেখা যায় না টিকে যায় মনোনয়নের পর স্ক্রুটিটি পর্ব ঝরল প্রাণ মালদার সুজাপুরের তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুন অধরা দুষ্কৃতীরা প্রতিবাদে অবরোধ ভোটের আগে রাজ্যে নদিনে সন্ত্রাসে বলে ছয় তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খুন অভিযোগ সেচ প্রতিমন্ত্রীর শাসকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের পাল্টা অধীর স্কুটিনিতেও অশান্তি দিন হাঁটায় সংঘর্ষ বোমাবাজি নিষিদের গাড়িতে হামলা কেন্দ্র মন্ত্রী নিরাপদ নন সাধারণ মানুষের কি অবস্থা আক্রমণে শুভেন্দু সবটাই নাটক পাল্টা তৃণমূল ভাঙরের পর সন্ত্রাস বিধ্বস্ত ক্যানিং এর রাজ্যপাল কথা বললেন মনোনয়ন না দিতে পারা বাম আইএস এর প্রার্থীদের সঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে দিকে সন্ত্রাস তাও সর্বত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীতে আপত্তি রাজ্যের হাইকোর্টে নির্দেশ চ্যালেঞ্জ সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য কমিশন থাপ্পর না গেলে সম্বিত পেরে না কেষ্টহীন বীরভূমে ভোটের আগে নানু লাভপুর বোলপুরে ছাব্বিশটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের জয় একাধিক আসনে বিরোধীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার ডেনভার ডিওডোরেন্ট 
the real scent of success. Unique biscuit. Torko jokhon tunge. Unique biscuit chai shonge. Doctor's choice kachchi ghane shoshet til. Shadir utshobe acti choice. Doctor's choice. Mon Mohun jadu malum. Dad haja chulkani r obbertho ushod. Mon Mohun jadu malum. Shopnu puroni r shathi. Adi Mohini Mohun kanjila lakhon arokache apnar shahori. আনন্দ খবর নিয়ে আমি অনুশোয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে শুক্রবার ভাঙড়ের পর শনিবার ক্যানিং এ পৌঁছে গেলেন রাজ্যপাল রীতিমতো বাংলায় হুঁশিয়ারি দিলেন ছড়ব না এদিন রাজ্যপালের কাছে মনোনয়ন দিতে না পারায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগ্রে দেন বিজেপি বাম এবং আইএসএফ এর কর্মী সমর্থকরা ভাঙড়ের পর ক্যানিং সফরে রাজ্যপালকে কড়া ভাষায় নিশানা করেছে তৃণমূল বুধবার এভাবেই তৃণমূলে মনোনয়ন কন্দুলে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা দিয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘর লাঠি হাতে দাপিয়েছিল তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠী গুলিবিদ্ধ হন দুজন তৃণমূল কর্মী রক্ত ঝরে পুলিশের শনিবার সেখানে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রীতিমত বাংলায় বলেন ছাড়বো না ছাড়বো না হবে না হবে না শুক্রবার ভাঙড়ের পর শনিবার ক্যানিং এ পৌঁছে গেলেন রাজ্যপাল শনিবার সকালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্য জুড়ে অশান্তি নিয়ে রাজ্যপালের কাছে নালিশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট সেখানকার স্থানীয় মানুষরা তাকে জানিয়েছে ওনার ভাষা আমি কোট করে বলছি প্রো অ্যাক্টিভ অ্যান্ড এফেক্টিভ স্টেপস উইল বি টেকেন টু স্টপ ভায়োলেন্স এর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজভবনের তরফে জানানো হয় যাবতীয় নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে এদিনই ক্যানিং এ যাবেন রাজ্যপাল ক্যানিং এ পৌঁছে প্রথমে শেষ ভবনে গেস্ট হাউস তারপর হাসপাতাল মোড়ে যেখানে বুধবার বহুর মোহ বোমা পড়েছিল সেখানে যান রাজ্যপাল বোস তারপর যান ক্যানিং এক নম্বর বিডি অফিসে সেই বিডি অফিস মঙ্গলবার যেখানে লাঠি পাইপ নিয়ে বিজেপির ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল হাসপাতাল মোড়ে পৌঁছানোর আগে থেকেই সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন বাম বিজেপি আইএসএফ কর্মীরা চোদ্দ তারিখ আমরা যখন আমাদের এরিয়া কার্যালয়ে জমায়েত হচ্ছিলাম হঠাৎ তৃণমূলের দুষ্কৃতি বাহিনী ঢুকে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে এবং ঢুকে পড়ে মেয়েদের ওপর অকত্য অত্যাচার চালায় তাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় মাটিতে এবং বুকে পেটে লাথি আর ঘুষি ছেলেরা তখন ঠেকাতে গেলে উইকেট দিয়ে কোদালের বাঁট দিয়ে তাদেরকে ভীষণভাবে মারধর করে গণতন্ত্রের এখানে হত্যা করা হচ্ছে এরপর রাজ্যপাল সেখানে পৌঁছলে খুব উগড়ে দেন বিরোধী দলের কর্মীরা এরপর সেখান থেকে ক্যানিং এক নম্বর বিডি অফিসে যান রাজ্যপাল মিনিচ পাচেক বিডিওর সঙ্গে কথাবার্তার পর ফের ফিরে আসেন শেষ ভবনে গেস্ট হাউসে সেখানে বিরোধী দলের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি আজকে যে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি রাতে বেলা যে আমাদের কি অবস্থা হবে আমাদের সব কর্মীদের সেটা আমি আপনাকে বলতে পারবো না এবং আমাদের উপর কি অ্যাটাক হবে আপনি এটা স্যার বিচার করুন তো তৃণমূলের দুষ্কৃতি বাহিনী আই ফাইন্ড ল্যাক অফ কনফিডেন্স আমং দাম ইন্টিমিডেশন স্ট্রং আর্ম ট্যাকটিক্স ফ্লেক্সিং দ্য মাসিলস দিস আর অল রিপোর্টেড হিয়ার দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল দিস গোস এগেনস্ট দ্য বেসিক টেনেট অফ ডেমোক্রেসি Mobocracy seems to be taking over democracy. This does not bring credit to anyone down the line. Violence will not be tolerated. As a man on the street says, Chalbona, Chalbona, Hobena, Hobena. That is going to be the approach towards vandalism. I am not saying that 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 I am irrespective of political party. রাজ্যপাল শুধু বিজেপির পার্টির জন্য তৈরি নয় বা রাজ্যপাল শুধু বিজেপিকে যারা সমর্থন করছে আইএসএফ এর পার্টির জন্য রাজ্যপাল নয় এদিন দুপুরেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কে ডেকে পাঠান রাজ্যপাল তবে সূত্রের খবর স্কুটিনির কাজে ব্যস্ত আছেন ভরে যেতে পারবেন না বলে রাজ্যপালকে ফোনে জানান রাজীব সিনহা এবিপি আনন্দ এই মুহূর্তের বড় খবরে নজর রাখব ভোটে সন্ত্রাস আর এবার রাজভবনে চব্বিশ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম মনোনয়ন পর্বে বেলাগাম সন্ত্রাস এরপর রাজভবনে খুলছে কন্ট্রোল রুম আরও একবার জানিয়ে রাখি রাজভবনে এবার চব্বিশ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম যেভাবে মনোনয়ন পর্ব এবং তারপর স্কুটিনি একেবারে সন্ত্রাস বিধ্বস্ত যে সমস্ত এলাকা ভাঙর ক্যানিংয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল সেভি আনন্দ বোস 
ভাঙর ক্যানিং পরিদর্শনের পরে খরগ্রামে নিহত পরিবারের সঙ্গেও কথা বলেছেন খরগ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস আগামীকাল মুর্শিদাবাদ যেতে পারেন রাজ্যপাল আপনারা জানেন আজ ক্যানিং এ গিয়েছিলেন গতকাল ভাঙরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস এবং তারপর আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস মনোনয়ন পর্বে যেভাবে বেলাগাম সন্ত্রাস তারপর রাজভবনে কন্ট্রোল রুমও খুলছে একেবারে চব্বিশ ঘন্টার জন্য কন্ট্রোল রুম রাজভবনে খোলা হচ্ছে খরগ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস মুর্শিদাবাদে খরগ্রামে একেবারে মনোনয়নের প্রথম দিন কংগ্রেস কর্মী খুন হন যে কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে সেই কন্ট্রোল রুমে এবার রাজভবনে একেবারে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে পঞ্চায়েত বোর্ডের আগে যেভাবে মনোনয়ন পর্ব এবং তারপর স্ক্রুটিনি একেবারে বেলাগাম সন্ত্রাস ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস পরপর দুদিন ভাঙর এবং ক্যানিং এ গিয়েছেন এবং যেটা খবর আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস বড় খবর এই মুহূর্তে আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল এছাড়াও চব্বিশ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম খুলছে রাজভবনে রাজভবনে চব্বিশ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে যে কন্ট্রোল রুমে একেবারে সরাসরি অভিযোগ জানানো যেতে পারে ভাঙর ক্যারিং পরিদর্শনের পর খরগ্রামে নিহত পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছেন রাজ্যপাল খরগ্রামে নিহত কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যপাল এমনই খবর সূত্র মারফত এবং আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস যে চব্বিশ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে সেখানে রাজভবনে অভিযোগ জানানো যাবে একেবারে সরাসরি চব্বিশ ঘন্টার জন্য এই কন্ট্রোল রুমে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে এছাড়াও মেল করা যাবে এই ইমেল মারফত অভিযোগ জানানো যাবে চব্বিশ ঘন্টার জন্য কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে রাজভবনে আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল গতকাল তিনি ভাঙরে গিয়েছিলেন আজ ক্যানিং পরিদর্শন করেছেন এবং তারপর আগামীকাল মুর্শিদাবাদে যেতে পারেন রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোস আর রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ করেছেন কামারহাটি তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র রাজ্যপাল এবং বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন কুনাল ঘোষ এবং ফিরাদ হাকিমও পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি রাজ্যপালকে আক্রমণের সমালোচনায় সরব হয়েছে সিপিএম শকুন থাকে আকাশে আর নজর থাকে ভাঙারে জানতাম এখন দেখছি শকুন থাকে আকাশে নজর থাকে ভাঙরে রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান শুক্রবারের পর শনিবারও ফের বেনজির ভাষায় তাকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের নেতারা মনোনয়ন পর্বে ভয়ঙ্কর অশান্তি হয়েছে ভাঙরে গুলি বোমা থেকে লাঠি হাতে দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির সাক্ষী থেকেছে রাজ্যবাসী এরপরই শুক্রবার ভাঙড়ে যান রাজ্যপাল ঘুরে দেখেন এলাকা এই নিয়ে রাজ্যপাল সি বি আনন্দ বোসকে আক্রমণ করেন মদন মিত্র রাজ্যপাল না হরিদাস পাল কত লোকে হরিদাস পাল বলে ডাকে ওর থেকে আমাদের পরেশ পরেশ স্ট্যান্ডার্ড অনেক ভালো এই রাজ্যপাল থাকে রাজভবনের নজর থাকে ভাগারে শনিবার রাজ্যপালের ক্যানিং যাওয়ার আগে তাকে বেনজির আক্রমণ করলেন মদন মিত্র একটা কথা কি আমি রাজ্যপালকে বলবো উনি এই লাইনে না এসে 